بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات ایک بار پھر السلام علیکم آپ میں سے شاید کچھ لوگوں نے ولیم گلیڈسن کا نام سنا ہو یہ انیسویں صدی میں برطانیہ کے وزیر اعظم رہے اور ہی ہیڈ دی سنگلر آنر آف بنگ دا پرائم منسٹر آف برٹن فور فور ٹرمز چار مرتبہ وہ الیکٹ ہوئے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے برٹش پارلیمنٹ میں ایک مرتبہ تقریر کرتے ہوئے قرآن مجید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک یہ کتاب اس دنیا میں موجود ہے امن عالم قائم نہیں ہو سکتا اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ بہت رد عمل بھی آیا اس تقریر کے خلاف لیکن ایک ہی صدی کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں نائنٹین نائنٹیز میں خوست کی جو مجلس شعرا ہوئی اس میں اسامہ بن لادن نے جب امریکہ پہ وار ڈکلیئر کی تو انہوں نے قرآن مجید کی کچھ آیات کو بنیاد بنایا اور بعض آیات کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اس وقت ہمارا اینیمی نمبر ون ہے اور یہ جو آیت پڑی قاتل و آئے مطل کفر اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کے ان سرداروں سے جنگ کی جائے گی ہمارے لیے جو ڈسٹربنگ بات ہے اور جو آج کی اس نشست کا موضوع بھی اسی بنیاد پہ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا مذہبی ٹیکس جو ہیں جیسے کہ اسامہ بن لادن اور اس کے بعد ایک تسلسل سے ان کے جو علماء کا ونگ ہے وہ بعض آیات کو بعض احادیث کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے اور اس وقت جو دنیا میں ایک دہشت گردی اور ٹیررزم کا کی فضا بنی ہوئی ہے وہ ان آیات کو پڑھ کے اور ان احادیث سے استشاد کر کے اپنے اس کام کو جسٹیفائی کرتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ولیم گلیڈسٹن کی بات صحیح تھی جب اس نے یہ کہا تھا کہ قرآن مجید جب تک دنیا میں موجود ہے امن قائم نہیں رہ سکتا اور کیا اسامہ بن لادن اور ان کے طریقے کے بعض اور حضرات جو آج بھی قرآن مجید ہی کو بنیاد بنا کے بہت سارے قتل و غارت کے معاملات کرتے ہیں اور جس سے دل دہل جاتا ہے تو ہم اس نشست میں اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ یہ جو ایک ٹریڈیشنل بیانیاں ہے مذہب کی جو اس کو ہم جہادی بیانیاں بھی کہہ سکتے ہیں جس میں مذہب کی جو توجہ کی جاتی ہے مذہب کی جو انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے اس میں ایک بہت اہم حصہ اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو مقصد ہے ان کا ایک دینی فریضہ یہ ہے کہ وہ بحثت مجموعی وہ دنیا میں ایک گلوبل امپائر قائم کریں اور کفر شرک اور ارتداد کی بنیاد پہ یعنی کفر سے مراد ڈس بلیف ہے شرک سے مراد پولیتھیزم ہے اور ارتداد سے مراد اپاسٹسی ہے ان تینوں جرائم کی سزا وہ دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملک پورے دنیا میں ان کو اپنا ایک غلبہ قائم کرنا ہے اور کفر کو اور شرک کو اس دنیا سے مٹانا ہے یہ وہ مذہب ہے یہ وہ انسٹیٹیوٹس ہیں جو ہمارے مذہبی مدارس میں غالباً پڑھائی بھی جاتے ہیں اور انہی کی بنیاد پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک بہت اہم شخصیت نے اس کو بنیاد بنایا اور یہ معاملہ اب تک چل رہا ہے تو آج کی ہماری اس نشست کا یہ موضوع یہ ہے کہ اس ٹریڈیشنل بیانیے کے بارے میں غامدی صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا واقعی قرآن مجید میں اس کی اس ایسی بنیاد موجود ہے کہ جس کو جسٹیفائی کرتے ہوئے اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات اسلام کے نام پہ کیے جاتے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ پھر مذہب کا وہ کیا کاؤنٹر نیریٹو ہے یا وہ جوابی بیانیہ ہے جو اس کے مقابلے میں اہل علم اور خود غاندھی صاحب نے اگر چاہے اس پہ گفتگو کی بھی ہے اور اس کو پیش کیا ہوا ہے لیکن اس کو تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا جا سکتا ہے تو میں اپنے پہلے سوال کا آغاز اسی پہلو سے کروں گا کہ کیا جو مذہب کی یہ تعبیر ہے جس میں آپ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو ایک عالمگیر غلبہ قائم کرنا ہے اور غیر مسلموں کو مٹا دینا ہے صفحہ ہستی سے یا آپ کو زیر نگی لے کے آنا ہے اور اس کے لیے جو طریقے بھی صحیح یا غلط ہیں ان کو استعمال کرنا ہے بندوق کی گولی کو بھی استعمال کرنا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے جواب میں ہمارا مذہب ہمیں کیا بتاتا ہے تو یہ سوال آپ کی خدمت الحمد للہ الحمد للہ محمد المین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات میں جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہوں تو اس کے ہر صفحے پر یہ خدا کا قانون سب نظر آتا ہے کہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ ایک امتحان سے گزر کر اپنے آپ کو خدا کی ابدی بادشاہی کا اہل ثابت کرے تمام انبیاء یہی دعوت لے کر آئے میں آگے چل کر یہ عرض کروں گا کہ یہ قتل و غارت کری کیسے بن گئی 
لیکن ابتدا ہی میں یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے سب پیغمبروں نے انسانوں کو ایک ہی پیغام پہنچایا ہے اور وہ پیغام یہ ہے کہ تمہیں اس دنیا میں پاکیزگی کی دعوت لے کے اٹھنا ہے پیوریفیکیشن کی دعوت لے کے اٹھنا ہے قرآن کی اصطلاح میں اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے قرآن مجید نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر دیا ہے کہ اس کی دعوت اس کے پیغام کا ہدف اور نصب العین انسانوں کو پاکیزگی کے اس مقام پر پہنچانا ہے جہاں وہ خدا کی جنت کے لیے منتخب ہو سکے وہ مجھے بھی یہی پیغام دیتا ہے آپ کو بھی یہی پیغام دیتا ہے ایک مسیحی کو بھی یہی پیغام دیتا ہے ایک ہندو کو بھی یہی پیغام دیتا ہے بدھ مت کے ایک پیروں کو بھی یہی پیغام دیتا ہے وہ آدم و حبا کے اولاد میں سے ایک ایک فرد کو یہی پیغام دیتا ہے اس کی دعوت نہ کسی غلبے کی دعوت ہے نہ کسی حکومت کی دعوت ہے نہ کسی ریاست کی دعوت ہے اس کی دعوت کی احساس تس کیا ہے لوگوں پاکیزگی اختیار کرو اور قرآن مجید کی پوری دعوت کو جب ہم آغاز سے انتہا تک دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہم سے بدن میں پاکیزگی چاہتا ہے وہ ہم سے خور و نوش کھانے پینے میں پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے اور سب سے بڑھ کر ہم سے اخلاق میں پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے یہ قرآن مجید کی اصل دعوت ہے اللہ کے پیغمبروں نے یہ دعوت انسانوں کے سامنے پیش کی انسانوں نے اس دعوت کو رد کر دیا انسانی تاریخ جتنی کچھ بھی ہم کو معلوم ہے اس میں بار بار اللہ کے پیغمبر آئے اور انہوں نے انسانوں کو توجہ دلائی کہ تمہاری موت کے بعد ایک ابدی زندگی ہمیشہ کی زندگی ایک اٹرنل لائف شروع ہونے والی ہے اس میں اس بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ تم میں سے کس نے اس دنیا میں اپنے آپ کو کتنا پاکیزہ بنایا کتنا پیوریفائی کیا کتنا اپنے آپ کا تزکیہ کر کے اپنے آپ کو اس قابل کیا کہ تم خدا کی جنت میں آباد ہو سکو تمام انبیاء علیہ السلام حضرت اعظم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم تک لوگوں نے اس دعوت کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ قیامت جس کی وہ خبر دے رہے ہیں جس کے بعد نتیجہ نکلنا ہے جس کے بعد وہ جنت آباد ہونی ہے جہاں نفوس ذکیہ کو پاکیزہ نفوس کو داخل ہونا ہے جب لوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ قیامت اس دنیا میں برپا کر کے دکھائی ہے یعنی انسان نے علم سے نہیں مانا عقل سے نہیں مانا دلیل سے نہیں مانا تو وہ قیامت جو ہم سب کے لیے برپا ہونی ہے جس کی خبر اللہ کے پیغمبر دیتے ہیں جس کی خبر دینے ہی کی وجہ سے ان کو نبی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ قیامت اس دنیا میں برپا کر کے دکھائی اس کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کا انتخاب کرتے اس میں اپنا پیغمبر بھیجتے وہ پیغمبر ان کے سامنے اللہ کی دعوت رکھتا اور آخری درجے میں حقیقت کو واضح کر دیتا وہ آخری درجے میں کس طرح حقیقت کو واضح کرتا اس کی کچھ تفصیل ہے لیکن جب آخری درجے میں حقیقت واضح ہو جاتی تو پھر اللہ تعالیٰ ماننے والوں کو نہ ماننے والوں کو درمیان میں کھڑے رہنے والوں کو الگ الگ کر دیتا اور جب الگ الگ کر دیتا تو پھر دنیا میں ماننے والوں کے لیے سرفرازی کا فیصلہ کر دیا جاتا اور نہ ماننے والوں پر خدا کا عذاب آ جاتا آپ میں سے کوئی شخص اگر قرآن مجید کو کسی جگہ سے کھول کر پڑھنا شروع کر دے تو وہ جلد یہ دیکھے گا کہ قرآن یہی بات بیان کر رہا ہے چنانچہ میں نے اپنی کتاب میزان میں جو اسلام پر ہے جب قرآن کا تعارف لکھا ہے تو یہ بتایا ہے کہ قرآن ایک پیغمبر کی سرگزشت انظار ہے یعنی ایک پیغمبر خدا کی زمین پر آ گیا ہے ایک رسول خدا کی زمین پر آ گیا ہے اور اس رسول کے ذریعے سے وہ قیامت اسی دنیا میں برپا کی جا رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں اس کو قرآن مجید نے سورہ یونس میں ایک آیت میں بیان کر دیا ہے ولی کل امت رسول ہم ہر قوم میں ایک رسول بھیجتے رہے ہیں 
فیضہ جا رسول ہم کزیا بین ہم بال قسط و ہم لا یوزلمون جب ان کا رسول آ جاتا تھا تو ان کے درمیان اسی دنیا میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا تھا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا یہ فیصلہ قوم نوح کے ساتھ ہوا قرآن میں اس کی سرگزشت پڑھ لیجئے یہ فیصلہ قوم عاد کے ساتھ ہوا یہ قوم سموت کے ساتھ ہوا یہ قوم شعیب کے ساتھ ہوا یہ قوم لوت کے ساتھ ہوا سب نبیوں سب رسولوں کی قوموں کے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ کیا یعنی قیامت برپا کر دی اس میں منکرین کو دو سزائیں دی جاتی ہیں اسی دنیا میں دی جاتی ہیں یہ قرآن مجید میں پوری تاریخ بیان ہوئی ہے کہ اللہ کس طرح یہ قیامت اس کو آپ قیامت سغرا ایک چھوٹی قیامت کہہ سکتے ہیں جو قوموں کے لیے برپا ہوتی رہی تو اللہ تعالیٰ اس میں دو سزائیں دیتے ہیں وہ لوگ جو شرک پر ایمان رکھتے ہیں جس کو عربی زبان میں آپ کہیں تو کہیں گے کہ مجاہر بھی شرک ہوتے ہیں وہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہم مشرق ہیں شرکی ہمارا دین ہے ان کو موت کی سزا دے دیتے ہیں چنانچہ پوری قوم نوح کو یہی سزا دے دی گئی قوم لوت کو یہی سزا دے دی گئی قوم سمود کو یہی سزا دے دی گئی قوم شعیب کو یہی سزا دے دی گئی اور وہ لوگ کے جو اصلا توحید کو ماننے والے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں لیکن شرک بھی کرتے ہیں ان کو محکومی کی ذلت کے ساتھ محکومی اور غلامی کی سزا دے دی جاتی ہے تو اللہ نے جو قیامت برپا کی اور بارہا برپا کی اسی کی سرگزشت قرآن آپ کو سناتا ہے اس قیامت میں یہ دو سزائیں دی جاتی ہیں اب ہوا کیا ہوا یہ کہ اللہ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ آخری مرتبہ اب یہ قیامت اس سرزمین عرب میں برپا کی جائے گی آپ کبھی قرآن مجید کی ایک سورہ ہے سورہ کمر بہت چھوٹی سی سورہ ہے سادہ ترجمہ نکال کے پڑھیے اس کی پدا ہوتی ہے کہ ہم نے بہت سی نشانیاں دکھا دی ہیں لیکن یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کو یاد دلاؤ کہ ہم نے نوح کی قوم کے ساتھ کیا کیا تھا سمود کے ساتھ کیا کیا تھا آد کے ساتھ کیا کیا تھا یعنی وہ قیامت جو برپا کی گئی اس کی پوری داستان سنانے کے بعد آخر میں کہا ہے کہ کفار کم خیرم من الائے کم ہم لکم براتم فض زبر کہ قریش کے لوگوں رسول اللہ کی قوم کو مخاطب کر کے کہا ہے قریش کے لوگوں تم کوئی ان سے بہتر ہو یا تمہارے لیے کوئی برات نامہ لکھا ہوا ہے پہلی کتابوں میں تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا چنانچہ سرزمین عرب میں یہ ہوا اور جو قرآن مجید کی ایک سورہ ہے جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی سورہ توبہ اس میں اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ سنایا گیا ہے اس میں رسول اللہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے سرفرازی کا اعلان کیا گیا ہے کہ ان کی ایک عظیم حکومت قائم ہو جائے گی دنیا میں اس وقت کی متمدن دنیا میں وہ ایک بڑی طاقت بن کے اٹھ کھڑے ہوں گے اس سرزمین عرب میں ان کے اقتدار کا فیصلہ کر دیا گیا ہے یہ ان کے لیے اللہ کی نعمت اور اللہ کا انعام ہے اور منکرین کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ ان میں سے ایک گروہ کو زمین سے مٹا دیا جائے گا اور دوسرے گروہ کو ذلت کے ساتھ محکوم بنا لیا جائے گا اصل میں یہ فیصلہ ہے جو مس انٹرپٹیشن غلط تعبیر کی وجہ سے دہشت گردی کے پیدا ہونے کا سبب بن گیا یعنی اس کو سمجھا نہیں گیا کہ یہ کیا چیز ہے چنانچہ وہ چیز جو خدا کرتا تھا وہ چیز جو اس نے بارہا کی اس کو اسامہ بن لادن داعش کی قیادت اور طالبان خود کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہ غلطی ہے جس غلطی کی وجہ سے یہ سارا فساد پیدا ہوا ہے میں نے اس کے ایک ایک پہلو پر لوگوں کو متوجہ کیا ہے اس غلطی کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے اس قانون کی بہت توضیع کی ہے پچھلے کم و بیش تین دہائیوں میں پھر آپ ہی کے ملک میں ایک شہر ڈیلس میں جب میں بیس سو پندرہ میں آیا تھا تو کئی گھنٹوں کے خطبات دیے ہیں جو خطبات ڈیلس کے نام سے موجود ہیں یہاں میں نے بہت مختصر طریقے سے اس بات کی غلطی کو واضح کرنے کی صحیح کی ہے اس میں کئی گھنٹوں میں میں نے اس پورے نریٹو اس بیانیے کا جائزہ لیا ہے جو ہمارا مذہبی فکر یا ریلیجیس تھاٹ پیش کرتا ہے اور پھر اس کی غلطی کے تمام پہلوؤں کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے تو میری درخواست ہے 
کہ اس طرح کی کسی مختصر مجلس میں چونکہ بہت تفصیلی گفتگو کرنی ممکن نہیں ہوتی آپ میں سے جو لوگ اس پوری بات کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ ان خطبات کو سن لیں اور میرا وہ آرٹیکل وہ مضمون بھی پڑھ لیں جو میری کتاب مقامات میں ہے جس کا عنوان ہے کہ اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیاں ایک کاؤنٹر نیریٹو اس میں میں نے یہ بتا دیا ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی فکر کی غلطی یہ ہے کہ وہ کام جو رسول کرتے تھے اور وہ کام جو خدا کرتا ہے وہ آج کے زمانے کے یہ دائی کرنا چاہتے ہیں اس کا کوئی اختیار خدا نے نہ مجھے دیا ہے نہ ان کو دیا ہے اس وقت اسلام کی دعوت صرف یہ ہے کہ لوگوں خواہ تم امریکہ میں ہو خواہ برطانیہ میں ہو خواہ ہندوستان میں ہو خواہ انڈونیشیا میں ہو خواہ مراکش میں ہو تم کہیں بھی ہو پاکیزگی اختیار کرو بدن میں بھی پاکیزگی خور و نوش میں بھی پاکیزگی اور اخلاق میں بھی پاکیزگی اللہ کے پیغمبر یہ دعوت دیتے ہیں کہ بوست و لوتم میں ماں مکارم الاخلاق میں اعلیٰ اخلاق کو پایا تکمیل تک پہنچانے آیا ہوں تو دعوت دین یہی ہے کہ سب انسان یہ پاکیزگی اختیار کریں کیونکہ موت کے بعد جو جتنا پاکیزہ ہوگا اس کے لحاظ سے اس کی ابدی زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے یہ اسلام کی دعوت ہے وہ نہ کوئی حکومت کی دعوت دے رہا ہے نہ لوگوں کو مارنے کی دعوت دے رہا ہے نہ ان کے گلے کاٹنے کی دعوت دے رہا ہے نہ غلبہ قائم کرنے کی دعوت دے رہا ہے اس کی دعوت صرف یہ ہے کہ لوگوں پاکیزگی اختیار کرو یہی چیز ہے کہ جو تمہارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے پہلا سوال جو میں کرنا چاہوں گا جو آپ کی طرف سے موصول ہوا ہے وہ یہ ہے یہ پوچھتی ہیں جی کہ حیا کے تصور کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں حیا جو ہے ہمارے اندر موجود ہوتی ہے اس کی کچھ تفصیل بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ کیا خواتین کے لیے چہرہ کور کرنا از اٹ مین مینڈیٹری ہے یہ فرض ہے اور آج کی جو ماڈرنائز اسلام امیرکن وے آف لائف ہے اس میں ہم ماڈسٹی اور حیا کو کیسے اپنا سکتے ہیں پہلے تو حیا کو سمجھ لیجیے یہ کیا چیز ہے عربی زبان کا لفظ ہے اگر میں اس کو ایک سادہ تعبیر میں ادا کروں تو انسان اپنے سامنے کسی چیز کو دیکھ کر جب جھجک جاتا ہے تو اس کو عربی میں حیا کہتے یعنی آپ بلند آواز میں گفتگو کر رہے تھے ابا جان باہر سے تشریف لے آئے آپ نے آواز دھیمی کر لی بیگم صاحبہ کو غصہ آ گیا انہوں نے خیال کیا کہ آج گوشمالی ہونی چاہیے آپ تھوڑے دبک کر بیٹھ گئے ہماری طرح تو یہ جو آپ کے اندر ایک جھجک پیدا ہوتی ہے اس کو عربی میں حیا کہتے ہیں یہ جھجک ڈر تو اس وقت ہوتا ہے جب پٹائی ہونی شروع ہو جاتی ہے اس سے پہلے پہلے حیا ہی ہوتی ایک جھجک قرآن مجید نے اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے اس کی بڑی عمدہ تصویر کھینچی ہے اس مقام پر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب ان سے ایک حادثہ ہو گیا اور وہ تشریف لائے تو مدین میں وہاں کچھ خواتین تھیں جو پانی بھرنے کے لیے آئی تھیں اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے آئی تھیں تو انہوں نے ان کو پانی پلا دیا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا تو اس کے بعد ان میں سے ایک خاتون ان کو دعوت دینے کے لیے آئی تو قرآن نے کہا کہ تمشی الستحیا وہ جھجکتی ہوئی آگے بڑھی یہ جو جھجک کر ایک بات کرنا ہے ذرا رک کر بات کرنا ہے اس کو استحیا یا حیا سے تعبیر کیا جاتا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے والد کو سنایا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے آج خواب میں یہ دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے جھک رہے ہیں تو عربی زبان کا جو جملہ انہوں نے بولا اس میں انہوں نے کہا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند اور پھر رک گئے اور رک کے کہا رئی تو ہم لی ساجدین میں نے انہیں اپنے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا ہے یعنی بات کو شروع کر کے وہ جھجک گئے کہ اس میں تو میری ذرا مدہ اور تعریف کا پہلو نکلتا ہے اور پھر رک کے کہا کہ رائے تو ہم لی ساجدین تو بات کرنے میں کسی بزرگ کے سامنے جھجک محسوس کرنا اپنے آپ کو سامنے لانے میں جھجک محسوس کرنا کسی بڑے کے ادب اور احترام کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی آواز دھیمی کر لینا اپنے آپ کو ذرا روک لینا اپنے لب و لہجے اور اپنی گفتگو پر کنٹرول کر لینا یہ سب حیا کی تعبیریں اسی کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو حسن و جمال دیا ہوتا ہے اور اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے جو ان کو عطا ہوئی ہے 
تو وہ اس کے اظہار میں بھی کچھ جھجک محسوس کریں یہی چیز ہے جس کو حیا کہا جاتا ہے تو یہ ہماری پوری زندگی کی تعبیر ہے اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ الحیا و من المان یعنی اصل میں جب آدمی اللہ پر ایمان لاتا ہے تو جو چیز اس میں پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ خدا کے معاملے میں اپنے ماں باپ کے معاملے میں اپنے بڑوں کے معاملے میں اپنے بزرگوں کے معاملے میں اپنے اقدامات کے معاملے میں بے باک نہیں رہتا رک کر بات کرتا ہے اور یہ جو رک کر بات کرنا ہے یعنی لحاظ کر کے ذرا آنکھ جھکا کے اسی کو حیا سے تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ تو آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے یعنی اس حیا کو اذراہ کرم صرف عورتوں ہی کے اوپر نہ ڈال دیا کریں یہ پوری زندگی کا رویہ ہے یہ بیٹے کا رویہ بھی ہے یہ باپ کا رویہ بھی ہے یہ استاد کا رویہ بھی ہے یہ شاگرد کا رویہ بھی ہے پوری زندگی میں جب آپ سرکشی نہیں اختیار کرتے ریبیلیس ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا ذرا جھجک کر معاشرتی آداب کا ایٹیکیٹس کا لحاظ کر کے آگے بڑھتے ہیں تو اس کو حیا سے تعبیر کیا جاتا ہے دوسرے حصے کے بارے میں جو سوال فرمایا ہے یہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کے ملنے کے آداب اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں اور یہ آداب یا ایٹیکیٹس میں یہی لفظ استعمال کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ حضرات کے ہاں ایک رائج تعبیر ہے حجاب پردہ میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث اس لفظ سے خالی ہیں بالکل یہ کہیں پایا ہی نہیں جاتا لفظ سے ہی خالی ہے سرے سے کہیں نہیں پایا جاتا جو چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ آداب ہیں ایٹیکیٹس مردوں کو عورتوں کو جب اکٹھا ہونا ہو گھروں میں مجلسوں میں دفتروں میں کاروباری جگہوں پر تقریبات میں جہاں کہیں بھی ملنا ملانا ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں کچھ آداب بتائے وہ بنیادی طور پر تین چیزیں ان میں سے پہلی چیز یہ بتائی ہے کہ اس موقع پر مرد بھی اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرے وہی حیا یعنی نگاہیں تاڑنے والی نہیں ہونی چاہیے خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے یہ صورت نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی کی نگاہ کو پکڑ کر کہیں دور لے جانا پڑے یعنی وہ نگاہ جو ایک شریف و نفس آدمی کی نگاہ ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے اس کو عربی زبان میں غزے بسر کہتے ہیں اور یہ بات صرف عورتوں کو نہیں کہی مردوں کو بھی کہی ہے الگ سے عورتوں کو بھی کہی ہے الگ سے مردوں سے کہا ہے کہ اے پیغمبر اپنے ماننے والے مردوں سے کہہ دیں کہ یہ غزو میں نب سارے ہیں وہ اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کریں اور عورتوں سے بھی کہا ہے کہ ان کو بھی کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کریں یہ ایک چیز ہے اور آپ اندازہ کر سکتی ہیں جو خواتین یہاں بیٹھی ہیں کہ تنہا یہی ہدایت کیسا اطمینان اور سکون معاشرت میں پیدا کر دیتی ہے اور جتنے ہمارے ہاں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان کی پدا بھی یہیں سے ہوتی ہے اقبال نے غلط نہیں کہا کہ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ کہی ہے کہ مرد بھی اپنی نگاہوں پر ذرا پہرا بٹھا کے رکھیں اور عورتیں بھی اپنی نگاہوں پر پہرا بٹھا کے رکھیں دوسری ہدایت یہ فرمائی ہے کہ چونکہ اللہ نے اس دنیا میں جنسی تعلقات کو میاں بیوی کے درمیان محدود کر دیا ہے کیوں کر دیا ہے اس لیے کہ انسان کی پیدائش پرورش پرداخت تعلیم اور تربیت میں بیس سال لگتے ہیں اس بیس بائیس سال کے لیے اس کو خاندان کا ادارہ چاہیے یہ اس کے بغیر نہیں بن سکتا نہ صرف یہ کہ بن نہیں سکتا بنا لیا جائے تو چل نہیں سکتا تو اس لیے جنسی تعلقات کو محدود ہو جانا چاہیے میاں بیوی کے درمیان یہ اسلام کا فیصلہ ہے یہ خدا کا فیصلہ ہے ہمارے دین کی چند بنیادی تعلیمات میں سے ہے چنانچہ اس کا لحاظ کرتے ہوئے دوسری بات مردوں اور عورتوں دونوں سے یہ کہی ہے کہ مرد بھی اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں ان پر بھی پہرا بٹھائیں اور عورتیں بھی پہرا بٹھائیں اور ظاہر ہے کہ اس کی پدا جہاں سے ہوتی ہے وہیں سے پہرا لگا دینا چاہیے یعنی لباس با کرینہ ہو مہذب ہو ایک دوسرے کے سامنے آتے وقت لحاظ رکھا جائے اور پھر آخری درجات تک پہنچنے کے عمل کو پہلے ہی مرحلے میں روک دیا جائے یہ بات مردوں کو بھی کہی ہے یہ بات عورتوں کو بھی کہی ہے اور تیسری بات ہے جو صرف عورتوں کو کہی ہے اور وہ یہ کہ بیویوں عام حالات میں جیسے رہتی ہو رہو یہ دو باتیں کافی ہیں لیکن تم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مزاج یا افتاد تباہ دی ہے کہ تم آرائش کرتی ہو زیبائش کرتی ہو بنتی سنورتی ہو زیورات پہنتی ہو 
اللہ چاہتا تو اس پر پابندی لگا دیتا لیکن اس نے نہیں لگائی البتہ یہ ہدایت کی ہے یہ ادب سکھایا ہے کہ اگر آرائش کی ہوئی ہے اگر زیبائش کی ہوئی ہے اگر زیورات وغیرہ پہنے ہوئے ہیں جیسے تقریبات وغیرہ میں ہوتا ہے تو پھر اپنے ہاتھ پاؤں اور چہرے کے سوا باقی جسم کو اچھے طریقے سے ڈھانک کر رکھو یہ تین باتیں جو اللہ نے فرمائی اس کے سوا کوئی بات نہیں کہی آپ پورے قرآن مجید کو پڑھ جائیے وہ ان تمام چیزوں سے خالی ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں غلط فہمی کہاں سے ہوئی ہے غلط فہمی قرآن مجید کی سورہ احذاب کے دو مقامات سے ہوئی ہے ان کے بارے میں آپ سوال کریں گے تو میں ان کی وضاحت کر دوں گا ان کا در حقیقت اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں اس میں کچھ چیزیں ہیں جو اللہ کے پیغمبر کی ازواج متحرات کے بارے میں بیان ہوئی ہیں کیوں بیان ہوئی ہیں اس کا ایک پس منظر ہے وہ سورہ سے معلوم ہو جاتا ہے مسلمان عورتوں کو بھی کچھ ہدایات دی گئی ہیں ایک وقتی تدبیر کے طور پر جیسے آپ کے ہاں ایک حادثہ ہو گیا تھا بہت بڑا اس کے بعد ایک ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہوئی اس میں آپ کچھ ہدایات دیتے ہیں اس کو لوگوں نے اسی طرح مس انٹرپریٹ کیا ہے ان کی غلط تعبیر کی ہے جس طریقے سے ابھی میں نے قانون رسالت کے بارے میں آپ کو بتایا آپ پوچھیں گے تو میں عرض کر دوں گا لیکن موقع نہ ملا تو ان موضوعات پر میں نے اپنی کتاب میزان میں لکھا ہے اپنی تفصیل البیان میں سورہ عذاب کی ان تمام آیات پر تجزیہ کر کے بتایا ہے کہ ان کا صحیح مفہوم کیا ہے اور یہی نہیں ہے بلکہ جب اپنی کتاب میزان کا وہ باب پڑھایا ہے تو بہت تفصیل کے ساتھ اس پر ہونے والے تمام اعتراضات کا جواب دیا ہے تو میری گزارش ہے کہ اس کو آپ پڑھ لیجئے آپ پر واضح ہو جائے گا کہ وہ کیسے مس انٹ پیٹ ہوئی ہیں ان میں کیا غلطی لگی ہے باقی جو اللہ کے آداب ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں وہ یہ تین ہی باتیں جی سوال ہے یہ بچوں کی نگہداشت کے بارے میں اور ان کو اصل میں سوال وہ پوچھتے ہی ہیں کہ امریکہ جیسے ملک میں ہم اپنے بچوں کی کیسے پرورش کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں کی جو انوائرمنٹ ہے اور یہاں کا جو ماحول ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو کسی مسلمان ملک کے ماحول کا ہو سکتا ہے پہلی غلط فہمی دور کر لیجئے اب امریکہ اور پاکستان میں کوئی خاص فرق نہیں رہا دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے اور جدید ذرائع ابلاغ نے ہر چیز ہر جگہ پہنچا دی ہے اس لیے میں جو جواب دے رہا ہوں وہ سب کے لیے ہے میں نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کا جواب اپنے اس سفر کے دوران میں دیا ہے مجھے یہاں تک بات یاد پڑتا ہے شاید شگاگو میں سب سے زیادہ تفصیل سے دیا ہے ایک تو میری گزارش یہ ہے کہ وہ آپ سن لیجئے میں بہت مختصر طریقے پر یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں ہر جگہ یہ بات کر رہا ہوں کہ تین چیزیں ہم میں سے ہر شخص کو اپنے بچوں کے بارے میں کرنی چاہیے جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو بچوں کے بارے میں تشویش ہے کہ وہ اخلاقی لحاظ سے کوئی برا کام نہ کریں وہ اچھی اقدار کے پابند رہیں یہ تشویش بچوں سے پہلے والدین کو اپنے بارے میں ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے آپ کا آواز نہیں سنتے وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھتے ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جب آپ کے ہاں اولاد ہو گئی اور اب وہ کچھ سوچنے سمجھنے کی عمر کو پہنچ رہی ہے تو جو کچھ آپ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں اب وہ خود بن کے رہیے جو کچھ بنانا چاہتے ہیں اگر آپ چیزوں کو بچوں پر ٹھونسنے کی کوشش کریں گے اور ان کے اوپر ایک چیز کو لاد دینے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بغاوت کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کی خاموش دعوت اور خاموش تبلیغ یہ ہے کہ آپ خود اس کا اعلیٰ ترین نمونہ بن کے رہیے آپ اپنے بچوں کو جس سانچے میں ڈالنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال لیجیے پہلی چیز یہ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کی مذہبی تعلیم کا بندوبست کیجیے اور سب سے پہلے اپنی مذہبی تعلیم کا بندوبست کیجیے میں کوئی تان تاریز کی بات نہیں کر رہا اپنے درد کا اظہار کر رہا ہوں کہ مسلمان امت کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو ایک لفظ میں جہالت سب سے بڑا مسئلہ جہالت ہے یہ جہالت دنیاوی علوم کے بارے میں بھی بہت ہے ہم دنیا کے علوم میں بھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں اعتراف کرنا چاہیے کہ پچھلے پانچ سو سال سے دنیا میں ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں اور دین کے معاملے میں بھی حال یہ ہے کہ بہت پڑھے لکھے لوگ وہ بہت سے علوم و فنون کے ماہر ہوں گے 
دین کے معاملے میں ان کے پاس بیٹھ جائیے تو معلوم ہوگا کہ سنی سنائی باتوں کے سوا ان کو کسی چیز کی کوئی خبر نہیں تو اپنے آپ کو بھی دین کا علم دیکھیے میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ آپ تبلیغ فرمائیں یا تبلیغ سنیں نہیں دین کا علم سیکھیں آپ جانیں آپ کا دین کیا ہے جیسے آپ سائنس پڑھتے ہیں اس طرح اپنے دین کو اس کی صحیح ریزننگ کے ساتھ اس کے پیچھے جو آرگومنٹ ہے اس کے ساتھ سمجھ لیں کمپیریٹیولی دیکھ لیں تقابلی طور پر کہ اس دین میں اگر کوئی انٹرپٹیشن کے اختلافات ہیں تو کیسے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا ایجوکیٹ کر لیں اور میں آپ سے عرض کروں کہ دین کا کانٹینٹ یہ جب میں کہہ رہا ہوں ایجوکیٹ کر لیں تو کوئی آپ کو دین کا عالم بننے کے لیے نہیں کہہ رہا ایک عام مسلمان کو جو ایجوکیشن چاہیے وہ اتنا تھوڑا ہے یعنی میں نے خود جب اسلام پر کام کیا ہے تو خیر میزان تو ایک بڑی کتاب ہے اس میں میں نے اس کے سارے پس منظر کو بیان کیا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے میں نے ایک چھوٹی سی کوئی سوا سو صفحے کی کتاب ڈیڑھ سو صفحے کی کتاب اس پہ بس اتنا ہی ہے آپ کا دین بہت چھوٹا سا کانٹینٹ ہے اگر زندگی کے چھ مہینے بھی دے دیے جائیں تو آپ اپنے دین کے ایک عام آدمی کی سطح پر عالم بن سکتے ہیں تو اپنے آپ کو اپنے دین کے بارے میں ایجوکیٹ کیجئے اور اپنے بچوں کو بھی دین کی تبلیغ کرنے کے بجائے اس دور میں یہ عرض کر رہا ہوں دین کی تعلیم دیجئے یہ دو باتیں بہت فرق ہیں ان میں اس میں چیزیں منوائی جاتی ہیں اس میں چیزوں کے بارے میں ایجوکیٹ کیا جاتا ہے تو دین کا علم اپنے بچوں کو دیں حقیقی علم دوسری بات جو ہے وہ میں یہ عرض کرتا ہوں اور تیسرا یہ ہے کہ جب وہ ذرا شعور کی عمر کو پہنچ کے سوال کرنے لگے تو جس طرح ہمارا پورا معاشرہ سوال کا گلا گھونٹتا ہے اس سے توبہ و استغفار کر لیں ان کے سوالوں کا سامنا کریں آپ خود جواب نہیں دے سکتے تو اچھے اہل علم سے ان کا تعارف کرا دیں اور یہ تعارف بھی سلیقے کے ساتھ کرائیں بالکل ایسے ہی جیسے آپ کا بچہ میتھمیٹکس کا ریاضی کا کوئی سوال آپ سے پوچھتا ہے آپ اس علم کو نہیں جانتے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ بتا دیتے ہیں کہ بیٹے فلاں صاحب علم سے یہ مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہو پوچھ سکتے ہو تو اس جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے بچوں کے سوالوں کا جواب دیجیے اگر آپ ان کا گلا گھونٹنا شروع کر دیں گے تو اس کے بعد پھر یہ سمجھ لیجیے کہ اس دور میں آپ اپنے بچوں کو دین کے ساتھ وابستہ نہیں رکھ سکیں گے تو میری یہ تین معروضات اور گزارشیں ہیں اگر ان پر آپ عمل کر سکتے ہیں اس کا اہتمام کر سکتے ہیں تو کیجئے خود میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارا انسٹیٹیوٹ اس سرزمین پہ امریکہ میں ایک ایسے ادارے کی بنیاد انشاءاللہ چند مہینے میں رکھ دے گا کہ جس میں بچوں کے لیے بڑوں کے لیے چھوٹوں کے لیے مختلف نوعیت کے کورسز کی شکل میں دین کی وہ تعلیم دی جائے گی جو فرقوں سے بالا تر ہو کر ہوگی تعصبات سے بالا تر ہو کر ہوگی خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر ہوگی جس میں دین بحثیت علم پڑھایا جائے گا اور جس میں لوگوں کو اس قابل کیا جائے گا کہ وہ کسی مولوی کے محتاج نہ رہیں وہ اپنے دین کو خود سمجھ سکیں انہوں نے دو آیتیں لکھی ہیں سوال نہیں کیا لیکن شاید سوال آیتوں کی وجہ سے ان کا خیال واضح ہے آیتیں سورہ بقرہ کی جو مشہور آیت ہے کہ ان الزین آمن والذین ہادو یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ چاہے ایمان مسلمان ہوں یا یہودی ہوں یا نصرانی ہوں اگر وہ اللہ پر ایمان لائیں اور یوم آخر پر ایمان لائیں اور عمل صالح کریں تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ غیر منقطع اجر دیتے ہیں غالباً وہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی بنیاد پہ کیا غیر مسلم جنت میں جا سکتے ہیں جنت میں جانے کا انحصار آپ کی یا میری تقسیم پر نہیں ہے جنت کے لیے اللہ نے ایک معیار مقرر کیا ہے کوئی یہودی اس پر پورا اترے گا ضرور جائے گا کوئی نصرانی پورا اترے گا ضرور جائے گا اور کوئی مسلمان پورا نہیں اترے گا تو نہیں جائے گا وہ اللہ کا قائم کردہ ایک معیار ہے اور وہ معیار ہے جو یہاں بیان ہوا ہے وہ معیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ سب انسانوں سے اس میں سب سے پہلے اس آیت میں اور یہ سورہ معدہ میں دہرائی گئی ہے سب سے پہلے ان میں ایمان والوں کا ذکر ہے ان الزینہ آمن ولزینہ ہادو ون نسارا سب سے پہلے مسلمانوں کا ذکر ہے کہ کوئی مسلمان ہے یا یہودی ہے یا نصرانی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پیغمبروں کے ذریعے سے جو میں تم سے چاہتا ہوں وہ کیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ پر سچا ایمان لاؤ میرے ساتھ ملاقات کا یقین رکھو اور وہاں کامیابی کے لیے اچھا عمل کرو یہی اللہ کی دعوت ہے یہی پیغمبروں کی دعوت ہے یہی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ وسلم تک سب کا پیغام ہے تو قرآن نے اپنی دعوت اور اپنے پیغام کو ایک جملے میں بیان کر دیا ہے یہاں پر 
اور یہی اس کتاب کا اعجاز بھی ہے اور کمال بھی ہے اس میں جرائم نہیں بیان ہوئے دیکھیے میں بات سمجھاتا ہوں آپ کو یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ جنت میں جانا ہے اللہ کے ہاں فلاں پانی ہے تو سچا ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اس کے ساتھ ملاقات کا یقین رکھو اور اچھا عمل کرو یہ مثبت دعوت ہے پیش کر دی گئی ایک آدمی اللہ پر سچا ایمان رکھتا ہے آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل بھی کرتا ہے کسی بے گناہ کو قتل کر دیتا ہے جنت میں جائے گا تو اس آیت میں جرائم نہیں بیان ہوئے اس میں اسلام کی مثبت دعوت بیان ہوئی ہے یعنی اللہ کے مطالبات کیا ہیں بہت سے جرائم ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے کہ کوئی مسلمان ہو کوئی یہودی ہو کوئی بھی ہو اگر اس جرم کا ارتقاب کرے گا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان میں سے مثال کے طور پر قتل ہے مثال کے طور پر قرآن مجید نے جو میراث کے حصے بیان کر دیے ہیں ان کی خلاف ورزی ہے اس میں بھی یہی کہا ہے اور بھی کئی جرائم ہیں تو انہی جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی ہے کہ اگر کسی پیغمبر کی دعوت کسی شخص تک پہنچی ہے کسی پیغمبر کی اور اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ خدا کا سچا پیغمبر ہے اور اس نے محض ضد اور انانیت کی وجہ سے اس کا انکار کر دیا تو اس کے لیے بھی ہمیشہ کی جہنم ہے یہ بھی انہی جرائم میں سے ہے اس جرم کا ارتقاب ہم کریں مثال کے طور پر حضرت مسیح کو ماننے سے انکار کر دیں اس جرم کا ارتقاب یہودی کریں کہ محمد الرسول اللہ کی دعوت پہنچنے کے بعد یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ آپ خدا کے سچے پیغمبر ہیں انکار کر دیں تو پھر تو یہ خدا کا انکار ہے تو یہ جرائم یہاں بیان نہیں ہوئے یہاں اسلام کی مثبت دعوت بیان ہوئی خانی صاحب کاؤنٹر نیریٹو جو ہماری آج کی تھیم ہے اس سلسلے میں ایک سوال جو اکثر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ٹریڈیشنل بیانیے کے لوگ ہیں جس کو پرزینٹ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سسٹم آف گورنمنٹ کسی بھی مسلم اسٹیٹ کا ہے وہ جمہوریت نہیں ہو سکتا اور وہ جمہوریت پہ تنقید کرتے ہیں یا ڈیموکریسی پہ تنقید کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا تجویز کردہ نظام نہیں ہے تو سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ کیا یہ بات درست ہے اور اگر درست نہیں ہے تو پھر اسلام کا اپنا اس میں کیا کیا حکم ہے جو ہم سامنے رکھیں اس سوال کے جواب میں میں دو پہلوؤں سے توجہ دلاؤں گا ایک تو یہ کہ ہم مسلمانوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اور دوسرا پہلو خالص فلسفیانہ ہے دیکھیے دنیا میں حکومت کیوں قائم کی جاتی یعنی کیا مصیبت پڑ گئی ہے حکومت قائم کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ حکومتیں قائم کی جائیں اس لیے قائم کی جاتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادے اور اختیار کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے غلط بھی استعمال کرتا ہے صحیح بھی استعمال کرتا ہے انسان اگر اپنے اختیار کو غلط استعمال کرے تو فساد پیدا ہو جاتا ہے وہ اپنے اختیار کو غلط استعمال کر کے لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن جاتا ہے اس کو روکنے کے لیے ہمیشہ سے انسانوں نے یہ کوشش کیا کہ وہ ایک نظم قائم کریں اس نظم کو قدیم قبائل میں بھی کچھ نہ کچھ قائم کرنے کی انسان نے کوشش کی جاگیردارانہ تمدن میں بھی قائم کرنے کی کوشش کی آج بھی منظم ریاستوں کی صورت میں قائم ہوتا ہے یہ انسان کی ضرورت ہے یعنی کوئی خدائی حکم نہیں ہے جو آسمان سے آیا ہے میری اور آپ کی ضرورت ہے جس طریقے سے بازار میں دکان کھولنے کے لیے قرآن کی آیت کی ضرورت نہیں ہے یعنی چونکہ لوگوں کو سودا صرف لینا ہے تو ہم دکان کھول لیتے ہیں لوگ آ جاتے ہیں بالکل اسی طریقے سے انسان کے اندر اس کا عرض موجود ہے کہ میں فساد سے محفوظ رہوں مجھے امن حاصل رہے تو انسانوں کو امن فراہم کرنے کے لیے تاکہ وہ اس زمین کے اوپر آزادی سے اپنے فرائض ادا کر سکیں اپنے مستقبل کی طرف قدم بڑھا سکیں خدا کی ہدایت کی پیروی کر سکیں دنیوی مقاصد کو پورا کر سکیں انسان نے حکومت کو پیدا کیا ہے یہ جو حکومت ہے اگر آپ خالص فلسفے کی سطح پر دیکھیں تو اس کا حکمران کس کو ہونا چاہیے اس کے علمی اور عقلی جواب صرف دو ہو سکتے تیسرا کوئی جواب نہیں ہو سکتا ایک یہ کہ اس کائنات کا خالق کسی کو مقرر کر دے وہ تو خالق ہے نا حق ہے اس کا یہاں بیٹھے ہوئے کسی آدمی کو حکم دے دے اور ہم پر بھی وہی آ جائے کہ یہ تمہارا حکمران ہے ایک شکل یہ ہو سکتی ہے دوسری یہ کہ جن کو یہ ضرورت لاحق ہوئی ہے کہ ہمیں امن ملنا چاہیے وہ اپنا حکمران منتخب کر لیں اس کے سوا علم اور عقل کی روشنی میں کوئی صورت نہیں ہو سکتی اگر کوئی ہو سکتی ہو تو میں ایک طالب علم میں مجھے ضرور بتائیے گا چنانچہ اسی اصول کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں ہی طریقے اختیار کیے 
آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا کہ وہ اپنا حکمران خود منتخب کرے ان کے ہاں حکمران منتخب کیے جاتے تھے لیکن وہ بیچارے بالکل درویش قسم کے لوگ ہوتے تھے ان کو پسند نہیں آئے انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے لیے تو کوئی بادشاہ ہونا چاہیے آپ پڑھیں بائبل اس میں یہ مکالمہ نقل ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یعنی بادشاہ ہوگا تو تمہاری گردنوں پر اپنا جوا رکھے گا تمہاری لڑکیوں کو اپنے ہاں رقص پر آمادہ کرے گا دربار سجائے گا تمہیں محکوم بنائے گا یہ سب کچھ موجودہ بائبل میں موجود ہے لہٰذا یہ مطالبہ نہ کرو وہ بعض نہیں آئے تو چونکہ اس وقت نبوت کا سلسلہ جاری تھا تو اللہ تعالیٰ نے تالوت کو اپنی طرف سے حکمران مقرر کر دیا ایک طریقہ یہ دوسرا طریقہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے تجویز فرمایا آپ دیکھیں کہ سورہ شورہ قرآن مجید کی سورہ ہے جس میں وہ موقع آ گیا ہے کہ اب صاف نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کو حکومت حاصل ہونے والی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں مسلمانوں کے اوصاف گنواتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ امر ہم شورہ بین ہم مسلمان اپنا اجتماعی نظم اپنی حکومت اپنے اجتماعی معاملات لوگوں کی رائے کی بنیاد پر قائم کریں گے تو یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے نزدیک نہ بندوق کو کوئی حق ہے کہ وہ لوگوں پر حکومت کرے نہ کسی طبقے کو کوئی حق ہے کہ وہ لوگوں پر حکومت کرے نہ افلاطون کی خواہش کے مطابق فلسفیوں کو حق ہے کہ وہ لوگوں پر حکومت کرے نہ ہمارے علماء کے بقول علماء کو یہ حق ہے کہ وہ لوگوں پر حکومت کریں یہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ اپنی رائے سے اپنے لیے حکمران منتخب کر لیں اسی کو اصول میں جمہوریت کہتے ہیں تو امر و ہم شورا بینا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے اور فلسفے اور علم کی سطح پر بھی اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کتاب قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے میں نے اپنی کتاب برہان میں خلفاء راشدین نے اس قانون اس ضابطے اور اس حکم کو کیسے لاگو کیا اس کی پوری تفصیل بیان کر دی ہے لوگ اس کے معاملے میں واقعات اور حالات کو بالکل غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں آپ پڑھیے وہاں پہ آپ کو اندازہ ہوگا خالص جمہوری اصول پر رسول اللہ وسلم نے اپنے بعد اقتدار منتقل کیا ہے خالص جمہوری طریقے سے حکمرانوں کی حیثیت سے خلفاء راشدین نے اقتدار منتقل کیا ہے تو اس وجہ سے اسلام میں سوائے جمہوریت کے اب قیامت تک کوئی راستہ باقی نہیں رہا کیونکہ پہلے راستے کے لیے وہی ضروری تھی اس کا سلسلہ بند ہو چکا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جی کہ خلفۂ راشدین کے بعد ہمارے یہاں بادشاہت کا سلسلہ چلا اور بنو میا اور بنو عباس اور اس کے بعد پھر ترکوں کے ہاں حتیٰ کہ انیس سو چوبیس میں جا کے یہ معاملہ ختم ہوا تو جمہوریت اگر شروع میں رہی ڈیموکریسی اگر شروع میں رہی تو پھر ایک بہت لمبے عرصے تک بادشاہت ہی ہمارا نظام رہا تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ کیا اس اس ابتدائی جو حکم سے واقف نہیں ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے نبیوں کی تعلیمات کو ہمیشہ ماننے سے انکار کیا یعنی پوری تاریخ یہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نو کی پوری قوم نے انکار کر دیا آپ کے علم میں ہے کہ میں نے ابھی جن پیغمبروں کا ذکر کیا ان سب نے یہی تعلیمات بیان کی لوگوں نے نہیں مانی تو محمد الرسول اللہ وسلم کے ذریعے سے ابتدا میں آپ کے جو جلیل القدر ساتھی ہیں انہوں نے آپ کی بات مانی اس کے مطابق ایک نظام قائم کر دیا لیکن پھر اس کے بعد جب چوک در چوک لوگ مسلمان ہو گئے سلطنتیں گر گئیں آج کے زمانے کے بڑے بڑے ملک اس کا حصہ بن گئے تو جو جم غفیر مسلمان ہوا انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا جس طرح آج کے زمانے میں دیکھیے کیا ہمارے پروردگار کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ ملاوٹ نہیں کرو گے جھوٹ نہیں بولو گے دھوکہ نہیں دو گے غبن نہیں کرو گے حکومت کے خزانے نہیں لوٹو گے یہ ہے نا مسلمان نہیں مانتے تو ایسے ہی نہیں مانا اس لیے اس کا اسلام کے اوپر کوئی دوش نہیں ہے اسلام کی تعلیم جمہوریت کی تعلیم ہے سیاست کے معاملے میں اور یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے محمد الرسول اللہ وسلم نے اگر آپ سوال کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنی دنیا سے رخصت ہونے سے ایک سال پہلے خالص جمہوری اصول پر انتقال اقتدار کا فیصلہ فرمایا ہے میں نے اس کو نقل کر دیا اس کو پڑھ لیجئے ایک ایک لفظ آب ذر سے لکھنے کے قابل ہے حضور نے پوری طرح واضح کر دیا ہے کہ حکومت اور اقتدار کے معاملے اکثریت کی بنیاد پر طے ہوں گے اس کا اور کوئی اصول نہیں یہ ایک سوال ہے جی جو ایک پریکٹیکل مسئلہ یا پرابلم ہمارے ہاں امریکہ میں یا بعض اور ممالک میں پیش آتا ہے اور وہ یہ کہ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹرز ہیں یا دوسرے پروفیشنلز ہیں تو بعض دفعہ ان کو اپنے کام کے دوران یا اپنے آفس آورز میں دے ڈونٹ گیٹ اے چانس ٹو پرے آن دا رائٹ ٹائم جیسے زہر اور عرصہ کا وقت آ گیا اب موقع نہیں ہے یہی معاملہ ایک اسکول گوئنگ بچے کا بھی ہو سکتا ہے یا کالج گوئنگ 
کہ وہ وقت پہ نماز نہیں پڑھ سکتا تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس میں پھر کیا اختیار کیا جائے کیا معاملہ کیا جائے اور کیا اس میں ہمارے پاس مزید یہ بھی آپشنز ہیں کہ ہم مثال کے طور پہ ڈیسک پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں اگر ممکن نہیں ہے کیونکہ بہت سارے آفیسز ایسے ہیں کہ جہاں پہ پڑھنے میں ذرا تھوڑی سی دشواری بھی ہوتی ہے سوری شرم بھی آتی ہے اور دوسرا وہ موقع بھی نہیں دیتے تو اور کوئی کام کرتے ہوئے شرم نہیں آتی باقی ساری باتیں تو ٹھیک تھیں لیکن شرم کیوں آئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بہرحال میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارا پروردگار جو ہمیں حکم دیتا ہے اس کے بارے میں انہوں نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ لا یوکلف اللہ اور نفسن اللہ وسا کہ میں اپنی شریعت دیتے وقت لوگوں کو کوئی ایسی تکلیف نہیں دیتا جس کا وہ بار نہیں اٹھا سکتے یہ اعلان کیا ہے ہماری پوری شریعت میں یہ بنیادی اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ملحوظ رکھا ہے تو آپ دیکھیے کہ نماز کے بارے میں کیا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو فرض نماز ہے اللہ کی عبادت ہے کیوں فرض کی گئی ہے وہ پھر ایک الگ بحث ہو جائے گی جو فرض نماز ہے وہ کتنی ہے دو رکتیں فجر کی چار رکتیں زہر کی چار رکتیں عصر کی تین رکتیں مغرب کی چار رکتیں عشاء کی جس نماز کے لیے آپ جواب دے ہیں میں جواب دے ہوں وہ یہ نماز اس کے علاوہ باقی سب نفل ہے پڑھیں گے اجر ملے گا نہیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے جس جواب کے لیے ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اس میں یہ فرض رکتے ہیں جن کے بارے میں پوچھا جائے گا بیسیت مجموعی یہ کوئی آدھے گھنٹے کا عمل ہے اگر آپ سب کو جمع کر لیں یہ عبادت ہے جو ہم پر لازم کی گئی ہے پہلی بات یہ سمجھ لیجیے اس لیے کہ جب آپ یہ بتائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپریشن کا وقت ہے اور سترہ رکت نماز آپ کے اوپر فرض ہے عشاء کی تو پہلا مسئلہ یہیں سے پیدا ہو جائے گا تو فرض رکتیں یہ ہیں جو لازم ہیں اچھا دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے سنت قائم کر دی اللہ تعالیٰ نے اس کی تصویب کر دی قرآن میں اس کا حکم بیان کر دیا وہ یہ ہے کہ آپ کسی ضرورت کے تحت سفر درپیش ہے مرض ہے اور کوئی افرا تفری ہے آپا دھاپی ہے آپ نے آپریشن کرنے جانا ہے کسی نے کوئی کلاس لینے کے لیے جانا ہے کوئی ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے تو آپ دو کام کر سکتے ہیں دو دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں ظہر اور عصر کو جمع کر سکتے ہیں مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتے ہیں یعنی ظہر کا وقت ہوتے ہی ساتھ ہی اثر پڑ سکتے ہیں مغرب کا وقت ہوتے ہی ساتھ ہی عشاء پڑ سکتے ہیں اگر کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے اچھا اس کو الٹ بھی سکتے ہیں یعنی اگر آپ کسی وجہ سے مغرب نہیں پڑھ سکے تو عشاء کے ساتھ پڑھ لیں جیسے ہی عشاء کا وقت ہو گیا ہے تو ساتھ ملا کے پڑھ لیں یہ ادا نماز ہے قضا نہیں ہوئی اور اگر زہر نہیں پڑھ سکے اور اثر کا وقت آ گیا ہے تو زہر کے ساتھ زہر کو اثر کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں یہ ادا نماز ہے اس کو جمع بین السلاطین کہتے ہیں یہ ایک سنت کی حیثیت سے قائم کی گئی ہے چنانچہ جہاد کو سمبلائز کیا گیا حج میں آپ میں سے جن لوگوں نے حج کیا ان کو معلوم ہے کہ عرفات میں بھی اس کو جمع کیا جاتا ہے اور مزدلفہ میں جمع کیا جاتا ہے تو یہ ایک قائم شدہ سنت ہے دو نمازیں جمع کی جاتی ہیں افرا تفری اور آپا دھاپی کی کیفیت ہے باغ دوڑ میں ہیں آپ تو آپ نماز کو مختصر کر سکتے ہیں اس کو کسر کہا جاتا ہے یعنی چار رکت والی نماز کی جگہ دو رکتیں پڑھ لی اس کے بعد آخری چیز آپ سواری پر ہیں ٹھہر نہیں سکتے آپ پیدل چل رہے ہیں رک نہیں سکتے آپ جانتے ہیں قرآن نے کہا کیا کیا ہے فرجالن و رکبانہ سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھ لو پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو تو اس کے بعد مجھے بتائیے کہ کوئی عذر باقی رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے یہ بات بتا دی یہ قرآن کے الفاظ ہیں فرجالن اور رکبانہ جب اس طرح کی صورت حال پیدا ہو جائے آپ آپ آپریشن کرتے ہوئے پڑھ لیں اگر اس سے آپ کی توجہ نہیں بٹتی آپ گاڑی چلاتے ہوئے اسٹیرنگ پر سر جھکا دیں اصل میں مطلوب کیا ہے کہ آپ کو خدا نے بلا لیا ہے بس آپ جانتے ہیں یادان میں کیا کہا جاتا ہے ہی علیہ السلام آ جاؤ تو آ جائیے کھڑے ہیں تو اس میں آ جائیے پیدل چلتے ہیں تو اس میں آ جائیے اور اگر کسی وجہ سے ان میں سے کوئی شکل بھی ممکن نہیں ہے تو مزید سنیے جب آپ ایسی صورت حال میں ہیں کہ جس میں آپ بے بس ہو گئے ان میں سے کوئی شکل بھی نہیں اپنا سکتے مثلا سو گئے ہیں آنکھ نہیں کھلی ایک آپریشن میں مصروف ہیں ذرا سی بھی توجہ ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے فرض کیجئے بے شمار صورتیں ہو سکتی ہیں تو جو آپ کی نماز اس میں چلی جائے گی وہ رسول اللہ نے فرما دیا کہ قضا نہیں ہوگی جیسے آپ فارغ ہوں گے پڑھیں گے ادا نماز ہوگی آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا جب خیبر سے واپس آ رہے تھے 
تو قافلہ سفر کرتا ہوا آیا اور ایک جگہ پر بہت رات ہو چکی تھی کوئی آدھی رات کے قریب فیصلہ کیا گیا کہ آگے سفر کو ختم کر دیا جائے اور پڑاؤ کیا جائے اس کو للت العریس کہتے ہیں اس میں پڑاؤ کا حکم دے دیا گیا سب صحابہ کرام نے اپنے کجاوے کھول دیے رسول اللہ وسلم نے بھی سونے کا فیصلہ کر لیا آپ نے بلال سے کہا کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ ہماری فجر کی نماز چلی جائے تو ذرا تم جاگتے رہنا ایک آدمی کو مقرر کر دیا اس لیے کہ اس وقت گھڑیوں کے الارم تو نہیں ہوتے تھے لیکن ہوا کیا سب صحابہ سو گئے کسی کی آنکھ نہیں کھلی رسول اللہ وسلم سوتے رہ گئے آپ کی آنکھ بھی نہیں کھلی بلال بھی سو گئے جب آپ نے پوچھا بعد میں کہ بلال یہ کیا کیا جب آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا غلبت نہیں آن آیا میں نے بڑی کوشش کی لیکن آنکھوں نے مجھ پر غلبہ پا لیا تو سب سو گئے دن نکل چکا تھا دھوپ کی کرنیں پڑیں جب سورج کی تو آنکھ کھلی تو رسول اللہ صلی نے لوگوں کو حکم دیا لوگوں نے وضو کیا آپ نے نماز پڑھائی اور اطمینان سے نماز پڑھا کے آپ بیٹھ گئے تو ایک آدمی نے آ کر یہ کہا کہ آج تو بڑی کوتاہی ہو گئی حضور نے فرمایا کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ان نمت تفریت فل یکزہ لیست تفریت فل نوم کوتاہی جاگتے میں ہوتی ہے سوتے میں نہیں ہوتی تو آپ کے پیغمبر اور آپ کے خدا کی یہ تعلیمات ہیں اس لیے نماز کو مضبوطی سے پکڑیے نماز خدا کی یاد ہے نماز خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہے ہماری محبت کا اظہار ہے اس کی عظمت کا اعتراف ہے جس حالت میں آپ ہوں پڑھ لیجیے جی ایک سوال ہے یہ کہتے ہیں کہ دیر از اے مینس آف این انکریزنگ پرابلم امنگسٹ مسلم ان دا ویسٹ ان آلسو ان سم آف آر ہوم کنٹریز اور وہ یہ ہے کہ ویمن آر انکریزنگلی مور سکسیزفل ان لائف اینڈ بیکم میجر ویج ارنرز لیڈنگ سم ہسبینڈس ٹو ریزینٹ دس اینڈ سم بیکم ہاؤس ہولڈ ہسبینڈس اینڈ دے ڈو ناٹ ورک بٹ اسٹے ایٹ ہوم ہاؤ ایور ان کیس آف ڈیورس دے کلیم المنی فرام دا وائف ہو دین اینڈز اپ سپورٹنگ اینی چلڈرن پلس اے ڈیورس ہسبینڈ سو واٹ از اسلامس پوزیشن آن دس دیکھیے اگر بیوی نے آپ کی تمام ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں تو پھر آپ اطمینان سے گھر در کا کام سنبھال لیں ورنہ رسوائی رسوائی میں اصولی بات اس میں عرض کر دیتا ہوں یہ تو تفنن طبع کے طور پر میں نے عرض کیا اللہ نے جو نظام بنایا ہے وہ نظام بہت فطرت پر مبنی ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلق میں بیوی پر کوئی اخراجات کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی معاشی جد و جہد کی ذمہ داری شوہر پر ڈالی گئی وہ کمائے وہ کاروبار کرے وہ ملازمت کرے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں وہ ایک پائی بھی گھر میں دینے کی ذمہ دار نہیں ہے اور شوہر ہی کا کام ہے کہ وہ اخراجات پورا کرے اس میں اگر فرض کر لیجئے کہ صورت حال ایسی ہو جائے جس کی کچھ تصویر اس میں بیان ہوئی ہے تو کوشش کریں کہ آپس میں محبت کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر کے معاملات کو چلاتے رہیں لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اصل میں معاشی ذمہ داری ہے جو فیصلہ کن ہو جاتی ہے تو جس وقت ایک خاتون ذمہ داری اٹھا لے گی اور یہ کہے گی کہ اب گھر کی سربراہ میں ہوں تو پھر آپ کو اپنی پوزیشن آرام سے قبول کر لینی چاہیے ورنہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے آپ نے ذکر کیا تھا کہ ڈیلس میں آپ نے جو لیکچرز دیے تھے اس میں آپ نے اپنے کاؤنٹر نیریٹو کے معاملے کو بیان کیا تو اس کے نتیجے میں یہ سوال ہے کہ ان لیکچرز کو سن کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جو مدینی کا جو کی ریاست تھی وہ ایک اسلامک اسٹیٹ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھا کہ اس کو قائم کریں اور اس کے علاوہ یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ میری انڈرسٹینڈنگ کریکٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بالکل واجب نہیں تھا وہ تو ہو گئی یعنی اللہ کے پیغمبر نے اپنی دعوت پیش کی جیسے سب پیغمبر کرتے ہیں آپ کے علم میں ہے کہ مکے میں تیرہ سال تک کسی نے سن کر نہیں دیا صرف چند نوجوان تھے جو مسلمان ہوئے یہ جو بعد کے بڑے بزرگ ہیں ہمارے یہ جب مسلمان ہوئے تو یہ نوجوان لوگ تھے یعنی جو لیڈرشپ ہے قریش کی ان میں سے کوئی نہیں مانا ابو جہل اتبا شہبہ بڑی لیڈرشپ نے بالکل انکار کر دیا یہ جو آپ حضرت عمر ہیں حضرت عثمان ہیں یہ سب نوجوان ہیں کوئی ستائیس سال کوئی اٹھائیس سال کوئی بائیس سال سب سے بڑی عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تو اڑتیس سال کے تھے تو یہ نوجوان لوگ ہیں جو آپ پر ہی مان لائے کوئی دو سو پینتیس چھتیس کے قریب لوگ تھے تو ان میں سے سب کے سب یا تو غلام ہیں یا کمزور لوگ ہیں یا چھوٹے قبیلوں کے ہیں یا پھر اسی طرح نوجوان ہیں کہ جن کا وہ اثر و رسوخ نہیں ہوتا سوسائٹی میں یہ لوگ ہی مان لائے 
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام پہنچاتے رہے اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ پھر دوسرے جو لوگ ہیں ان کے سامنے اس دعوت کو رکھ دیں تاکہ فیصلہ ہو جائے اس دنیا میں جو ہونا ہے تو جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے مختلف قبیلوں کے آپ نے تین سال تک ان قبیلوں کے لوگوں کے پاس جا کر اپنا پیغام پہنچایا انہوں نے بھی سن کر نہیں دیا مان کر نہیں دیا کسی نے بھی نہیں مانا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ یسرب سے اوس اور خزرج کے قبائل کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آپ کی یہ دعوت قبول کر لی جا کر انہوں نے اپنے قبیلے کے سرداروں کے سامنے یہ دعوت پیش کی تو حیرت انگیز نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں تو تیرہ سال کی جد جہد میں صرف چند نوجوان یا غلام یا کمزور لوگ ہی مان لائے تھے وہاں سردار ہی مان لے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا اقتدار بالکل اسی طرح منتقل ہو گیا جیسے حضرت یوسف کو جیل میں بیٹھے بیٹھے منتقل ہو گیا تھا تو اس لیے کوئی آپ نے کام نہیں کیا جب منتقل ہو گیا تو اس کے بعد اللہ کا حکم یہی ہے کہ جب آپ کو باپ بننے کا اللہ تعالیٰ شرف عطا فرمائے تو باپ کے لیے دین کے حکام پر عمل کیجئے جب آپ کاروبار کرنے کے لیے دکان کھول کے بیٹھ جائیں تو کاروبار سے متعلق دین کے حکام پر عمل کیجئے جب آپ حکمران بن جائیں تو حکومت اور سیاست کے بارے میں اللہ کے حکام پر عمل کیجئے تو اس وجہ سے یہ خیال بالکل غلط ہے خدا کے پیغمبر دائی ہوتے ہیں دائی نر اللہ مبشرم و نظیرہ یعنی وہ اللہ کی طرف بلانے والے بشارت دینے والے انظار کرنے والے ہوتے ہیں وہ حکومتیں قائم کرنے نہیں آتے اگر ان کو مل جائے تو اللہ کے حکم کے مطابق اس کو چلاتے ہیں صحیح تعبیر یہ ہے تو مدینہ میں آپ نے کوئی سیاسی جماعت بنا کے الیکشن نہیں لڑے تھے نہ اس پر حملہ کیا تھا دعوت دی تھی اللہ کا پیغام پہنچایا تھا اس کے نتیجے میں روسائے قبائل قبیلوں کے سردار اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے تھے وہاں وہی وہ مان لیں اس کے بعد اللہ کا وہ قانون جاری ہو گیا جس کا میں نے ابھی ابتدا میں ذکر کیا ہے کہ اب جب آپ کے پاس حکومت آ گئی ہے تو اب میں آپ کی قوم کے منکروں کو جو سزا دوں گا وہ سزا آپ لوگوں کی تلواروں کے ذریعے سے دی جائے گی آسمان سے عذاب نہیں آئے گا ساری غلط فہمی اسی سے پیدا ہوئی ایک سوال جی تقدیر کے مسئلے کے بارے میں پری ڈیسٹینیشن یعنی پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور ہر چیز طے شدہ ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تقدیر کے لکھے ہونے کا کیا مطلب ہے یہ جب سے میں شعوری طور پر پیدا ہوا ہوں میں یہ اسٹیٹمنٹ سن رہا ہوں ہر چیز لکھی ہوئی ہے یہ ذرا قرآن مجید میں مجھے بتائیے کہاں لکھی ہوئی یعنی کوئی آدمی کو چاہیے نا کہ اللہ کی کتاب کو بھی کبھی پڑھ لے جو بات اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ فیصلے وہ ہیں کہ جو میں کر دیتا ہوں دیکھیے مجھے کہاں پیدا ہونا تھا کن والدین کے گھر پیدا ہونا تھا میری شکل و صورت کیا ہوگی میرا زمانہ کیا ہوگا مجھے کیا صلاحیتیں دی جائیں گی یہ سب فیصلے اللہ نے کر دیے اس میں تو مجھ سے نہیں پوچھا آپ سے نہیں بھی پوچھا ہر ایک کے بارے میں کر دیے تو یہ لکھے ہوئے بھی ہیں یہ طے شدہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے کر دیے ہیں ہم میں سے ہر شخص ان کو قبول کرتا ہے دوسری وہ چیزیں ہیں کہ جو میری جد و جہد سے متعلق کر دی گئی یعنی میں اسٹرگل کروں گا تو وہ نتیجہ نکلے گا نہیں کروں گا تو نہیں نکلے گا میں سادہ سی مثال دے رہا ہوں لکھا ہوا ہے یہ کہ یہ میرا بندہ ہے اگر یہ صبح اٹھ کے آٹھ بجے جا کے دکان کھولے گا تو پندرہ روپے کی بکری ہو جائے گی نہیں جائے گا تو نہیں ہوگی تو بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جد و جہد کے ساتھ وابستہ کر دی بہت سی چیزیں جو دعا کے ساتھ وابستہ کر دی یعنی بندہ مانگے گا دے دوں گا نہیں مانگے گا نہیں دوں گا تو اس لیے یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے جو بیان کی جاتی ہے تو ہماری زندگی کو تین حصوں میں ہمیشہ تقسیم رہنا چاہیے خدا نے جو فیصلے کر دیے ہیں ان کو خوش دلی کے ساتھ قبول کیجئے نہیں قبول کریں گے تو اپنا ہی کچھ بگاڑیں گے خدا کا کچھ نہیں بگاڑیں گے دوسرے جن چیزوں کو جد و جہد سے کوشش سے اسٹرگل سے ایفرٹ سے اللہ تعالیٰ نے متعلق کر دیا ہے ان کے لیے کمر باندھ کر ایفرٹ کیجئے ورنہ نتیجہ نہیں نکلے گا یہ خدا کا قانون ہے اور جو چیزیں اللہ نے مانگنے پر دینی ہیں صبح و شام دعا کر کے مانگا کیجئے اللہ تعالیٰ سے یہ تھوڑا سا ایک ذاتی سوال انہوں نے کیا ہے یہ پوچھتی ہیں کہ یعنی آپ لوگ ذاتیات پر اتر ہیں ٹھیک ہے ارشاد کہ عام طور سے ایک عالم جو ہے وہ دوسرے عالم سے مستفید ہوتا ہے تو یہ کہتی میں جاننا چاہتی ہوں کہ مولانا ابو الکلام آزاد کی جو طرز فکر ہے کیا آپ نے اس سے فائدہ حاصل کیا ہے اس کو پڑھا اور خاص طور سے ان کی جو ترجمان قرآن ہے کیا آپ نے اس سے بھی استفادہ کیا یہ بحثیت ایک طالب علم کے 
جن علوم و فنون سے میری دلچسپی ہے مثلا مذہب ہے سائنس ہے فلسفہ ہے تاریخ ہے ان میں جو بھی بڑے لوگ ہیں ان سب کو میں نے بہت ذوق شوق کے ساتھ پڑھا ہے اور آج بھی پڑھتا ہوں مولانا ابوالکلام آزاد ہماری تاریخ کی ایک بڑی ابکری شخصیت ہے میرا خیال ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے ان کا ایک ایک لفظ پڑھا ہے تو یہ شاید غلط نہیں ہوگا تو ضرور پڑھا ہے اور ظاہر ہے کہ انسان اپنے بزرگوں سے سیکھتا ہے ان سے بھی سیکھا ہے آپ جانتے ہیں کہ میں نے مولانا سید اب اللہ صاحب مودودی کے آغوش فکر میں شعور کی آنکھ کھولی تھی کم و بیش پانچ سات سال ان کے پاس گزارے ہیں ان سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے میرے جلیل القدر استاذ مولانا امین حسن اصلاحی جو تدبر و قرآن کے مصنف ہیں کم و بیش بائیس تیئیس چوبیس سال تک میں نے ان سے بالکل ایک شاگرد کی طرح دین سیکھا ہے اس کے علوم پڑھے ہیں تو ان سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے ماضی کی جو شخصیات ہیں جیسے ابن تیمیہ ہیں جیسے شاتبی ہیں جیسے غزالی ہیں جیسے شاہ ولی اللہ ہیں ان سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کسی علم کو اختیار کرے یعنی وہ سائنس میں تحقیق کرتا ہو اور اس کو معلوم نہ ہو کہ نیوٹن نے کیا لکھا ہے یا آئنسٹائن نے کیا لکھا ہے یا ڈارمن نے کیا اوریجن آف دا اسپیشیز میں نقطہ نظر بیان کیا ہے تو مولانا ابوالکلام آزاد ایک غیر معمولی شخصیت ہے اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے اور ان کا ہر فرق میں نے پڑھا ہے اور میں آج بھی ان کا دل سے قدردان ہوں لیکن کسی بڑے سے بڑے آدمی کے محمد الرسول اللہ کے بعد کہ فکر سے اس کی بات سے اختلاف کا مجھے بھی حق ہے آپ کو بھی حق ہے تو ان کی بہت سی باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں بہت سی باتوں سے اختلاف بھی کرتا ہوں ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے اختلاف کرتا ہوں میرے نزدیک کسی بڑے آدمی کی عظمت کا ہمیشہ اعتراف کرنا چاہیے وہ سیرت کا کردار کا غیر معمولی نمونہ تھے ہم سب کو ان سے سیکھنا چاہیے لیکن ان کی بہت سی آرا ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں تھیں ان سے اپنا اختلاف بھی بیان کر دیتا ہوں بہت ادب کے ساتھ بہت احترام کے ساتھ جی کوشچن ہے حقوق اللہ اور حقوق اللباس سے متعلق کہ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہیں وہ فلفل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ بندوں کے حقوق فلفل نہ کریں تو کیا اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کے معاملے میں کیا ہمیں بیلنس اختیار کرنا چاہیے اور یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق کا مقصد یہ ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں تو اس کے بارے میں پھر یہ براہ راست کیوں نہیں اس بات کو بیان کیا جاتا اور ایک انہوں نے اس میں ایک اور چیز ایڈ کی اور وہ یہ ہے کہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں اور مختلف آیات پڑھتے ہیں اپنی مغفرت کے لیے اور اسی طرح سے ہم روزہ رکھتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں کیا یہ سب کچھ کارآمد ہو سکتے ہیں کہ ہم اگر اللہ بندوں کے حقوق ادا نہ کریں یہ ہمارے دین میں جو تعلیم دی گئی ہے میں نے اس کا خلاصہ بیان کیا تھا پہلے سوال کے جواب میں کہ ہمیں اپنے آپ کو پاکیزہ نفس بنانا ہے پیوریفائی کرنا ہے اس کے لیے سب سے بڑی چیز یعنی اور بھی چیزوں میں پاکیزگی اختیار کرنی ہے سب سے بڑی چیز کیا ہے اخلاق کی پاکیزگی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ بشت الوتم میں مکار مل اخلاق میں اخلاق کو ان کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچانے کے لیے بھیجا گیا اخلاق کی پاکی اخلاق کیا ہے اخلاق نام ہے رشتوں کا حق ادا کرنے کا میرا ایک رشتہ میرے باپ کے ساتھ ہے ایک ماں کے ساتھ ہے ایک بیوی کے ساتھ ہے ایک بچوں کے ساتھ ہے ایک دوستوں کے ساتھ ہے ایک معاشرے کے ساتھ ہے ایک قوم کے ساتھ ہے ایک ملک کے ساتھ ہے ایک پوری انسانیت کے ساتھ ہے انہی رشتوں کے جب آپ حقوق ادا کر دیتے ہیں تو اس سے ہی اعلیٰ اخلاق وجود میں آتے ہیں قرآن مجید نے ایک آیت میں جو اگر کبھی آپ نے غور سے سنا ہو تو ہر جمعے کے خطبے میں لازمن پڑی جاتی ہے اخلاقیات کی بنیادوں کو ایک آیت میں سمیٹ کر بیان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں تین باتوں کی ان اللہ یام و رب العدل انصاف کرو بیوی سے بھی ماں سے بھی باپ سے بھی انصاف کرو گھر میں دوستوں میں ملک میں عدالت میں ہر جگہ انصاف کرو اور اس کو اتنے سٹریس سے بیان کیا ہے دوسری جگہ کہ انصاف کی بات کرو انصاف کی گواہی دینے والے بنو اگرچہ یہ گواہی تم کو اپنی ماں باپ کے خلاف اپنے رشتے داروں کے خلاف اپنے اعزا اقربا کے خلاف دینی پڑے انصاف کرو دوسری جگہ قومی سطح پر یہ کہا ہے ابھی ایک پروگرام مجھ سے پوچھا گیا کہ مسلمانوں کی خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے میں نے کہا انصاف کی شہادت تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مادہ میں انصاف کرو 
اور ولا یجر من نقم سنان و قوم ان اللہ اللہ تعدل ویدلو ہوا اکرب التقوا کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم بے انصافی کی بات کر ڈالو انصاف کرو یہی تقوے کا تقاضا ہے تو پہلا پہلی ہدایت فرمائی عدل انصاف ان اللہ یام رب العدل ول احسان فرمایا نہیں صرف انصاف نہیں اس سے آگے بڑھ کے احسان کا رویہ اختیار کرو اپنی طرف سے دینے والے بنو صرف حق ادا کرنے والے نہیں کچھ آگے بڑھ کر احسان کا رویہ اختیار کرو اور پھر وہ عطائے ذیل قربا اپنے آئزا و اقربا کو اپنے مال میں شریک سمجھو اگر اللہ نے تمہیں زیادہ دیا ہے ان کا حق ادا کرو تو یہ تین باتیں مثبت باتیں فرمائی ہیں اس کے بعد آپ الٹ دیجئے تو تین منفی باتیں بھی کہی ہیں یعنی اللہ ان تین باتوں کی ہدایت کرتا ہے وہ ینہا الفاشا روکتا کن چیزوں سے ہے فرمایا وہ بھی تین ہی باتوں سے روکتا ہوں میں اللہ تم کو بدکاری سے روکتا ہے اس کے قریب جانے سے بھی روکتا ہے اللہ تم کو العسم ول بن کر اللہ تمہیں کسی کا حق مارنے سے روکتا ہے ول بگ اور اللہ تمہیں کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرنے سے روکتا ہے یہ اخلاقیات ساری کی ساری تمام حقوق کی بنیاد یہی ہے تو میں نے عرض کیا ماں کا حق باپ کا حق معاشرے کا حق قوم کا حق انسانیت کا حق یہ سب اس میں بیان ہو گئے جتنے بھی ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے رشتہ داروں میں کہیں اللہ تعالیٰ بھی آتے ہیں یا نہیں آتے وہ میرے اور آپ کے خالق ہیں سب سے بڑا رشتہ ان کے ساتھ ہے تو اس لیے ان کا بھی حق ادا کیجئے ان کا حق کیا ہے یہ کہ جو انہوں نے پانچ وقت مقرر کر دیا پرستش کے لیے سر جکا دیا جائے جو ایک مہینہ اطاعت کے لیے مقرر کر دیا ہے اس میں اپنی ساری جبلتوں پر پابندی لگا لی جائے اور جب وہ بلاتے ہیں کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے آؤ تو میں یاد دلاؤں کہ تمہیں شیطان کے خلاف جنگ کرنی ہے تو لبیک لبیک کہتے ہوئے چلا جائے جائے تو اللہ کے حق یہی ہے جس طرح ماں کا حق ہے باپ کا حق ہے یہ سب حق توازن کے ساتھ ادا ہونے چاہیے سب کے سب حق البتہ بندوں کے حق کے بارے میں ایک بات ہے جو بہت سنگین ہے وہ یہ کہ اللہ کے حق کے معاملے میں مجھ سے آپ سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے ہم کمرے میں جا کے معافی مانگ لیں گے ان کے پیغمبروں نے بشارتیں دی ہیں کہ روزہ رکھو گے معاف کر دوں گا جمعہ پڑھو گے معاف کر دوں گا عمرہ کرو گے معاف کر دوں گا اپنے حقوق کی معافی کے بارے میں تو جگہ جگہ انہوں نے گویا کمرے بنا دیے ہیں کہ آؤ تو صحیح میں معاف کر دوں گا لیکن بندوں کا حق تو بندوں سے معاف کروانا پڑے گا اور بندے بڑے تھڑ دلے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرح رحیم و کریم نہیں ہے تو اس لیے بندوں کے حق کے بارے میں توجہ دلائی گئی ہے کہ اسی دنیا میں معاف کرا لیجئے ورنہ قیامت میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندے کو پکڑیں گے اور پکڑ کے اس بندے کے حوالے کر دیں گے کہ اپنا حق وصول کر لو اور دینے کے لیے آپ کے پاس نیکی کے سوا کچھ نہیں ہوگا اور لینے کے لیے برائی کے سوا کچھ نہیں ہوگا تو اس وجہ سے بندوں کے حقوق کا یہ پہلو بہت سنگین ہے تو میں سب سے محبت کے ساتھ اور بہت درد مندی سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے نماز میں کوتاہی ہو گئی روزے میں کوتاہی ہو گئی وہ بہت روز معاف کرتے رہتے ہیں خود فرماتے ہیں کہ میں جب صبح کے وقت تم ہوتے ہو تو پہلے آسمان پر آیا ہوتا ہوں اور کہتا ہوں کوئی ہے معافی مانگنے والا لیکن بندوں کا کوئی حق وہ تنہا معاف نہیں کریں گے آپ نے کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا ہے اور آپ عمرہ کرنے چلے گئے ہیں تو پلاٹ تو دینا پڑے گا نہیں معاف ہو آپ نے قوم کا سرمایہ لوٹ لیا ہے اور اس کے بعد ہر روز حج فرمانے اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو معاف کیجیے گا کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ وہاں پکڑے جائیں تو اس لیے جو بندوں کے حقوق ہیں ان کا یہ پہلو بہت سنگین ہے کہ اس میں آپ کو اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے اور بندوں سے صرف معافی نہیں مانگنی ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں نے بہت رشوت لے کر بہت بڑا گھر بنا لیا ہے بہت رات دن معافی مانگتا ہوں معافی ہو جائے گی میں نے کہا بھائی صاحب گھر جو ہے وہ خالی کر کے دینا پڑے گا پھر ہی معافی ہوگی اس کے بغیر کیسے یہ سوال ہے شیعہ اور سنی کانفلکٹ کے بارے میں یہ پوچھنا پوچھنا چاہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ شیعہ اور سنی حضرات میں کیا فرق ہے اور اتنی انٹالرنس جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے میں آخری حصے کا جواب پہلے عرض کر دیتا ہوں دنیا میں اختلافات ہوتے ہیں رہتے ہیں وہ سائنسی علوم میں بھی ہوتے ہیں وہ دنیا میں سیاست میں بھی ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں مذہبی فکر تعبیر میں بھی ہو جاتے ہیں 
ये जो हमारे अंदर टॉलरेंस नहीं रही इसकी वजह इख्तलाफ नहीं है इसकी वजह हम सब की जहालत है यानी ये जो रवैया पैदा होता है जिसमें हम दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं फतवे लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं संजीदा मुकालमा भी करने के लिए तैयार नहीं होते हम मेज़ पर बैठकर इंसानों की तरह अपने इख्तलाफ भी डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं होते इसकी वजह जहालत है तो जहालत को ख़त्म करना चाहिए इख्तलाफ थोड़े बहुत रहते हैं सुन्नी और शिया इख्तलाफ की पदा कहाँ से हुई उसकी तारीख़ क्या है मैंने गालबन बीस सौ पंद्रह में या उसके कुर्ब जवार में आस्ट्रेलिया में इसको बड़ी तफसील से एक वर्कशॉप में बयान किया है वो यूट्यूब पर मौजूद है उसको आप सुन लीजिए किसी शिया को भी कभी और किसी सुन्नी को भी कभी उसके बारे में ये एतराज़ नहीं हुआ कि उसमें कोई बात उनकी तरफ गलत मनसूब कर दी गई है वो खालस इलमी एक एकेडमिक तर्ज का बयान है उसमें मैंने ये पूरी तारीख़ बयान कर दी है जिसको भी मौका मिले जो जानना चाहता हो कि ये सब कैसे हुआ वो आजरा करम उसको सुन लें तो उसके सामने पूरी तस्वीर आ जाएगी बुनियादी इख्तलाफ जो कि आपने सवाल किया है सिर्फ़ एक है बुनियादी इख्तलाफ देखिए बाकी कुछ पैदा हो गए हैं जब आप कोई बुनियादी इख्तलाफ करते हैं तो उसकी कुछ क्रॉलरीज होती हैं फिर निकल आती हैं उसके अंदर से बुनियादी इख्तलाफ सिर्फ़ एक है वो कहते हैं अभी आपने सवाल किया था कि मुसलमानों की हुकूमत में जमहूरीत का क्या मकाम है मैंने अर्ज़ किया था कि फ़लसफ़े की रूह से दो ही जवाब मुमकिन हैं या खुदा मुकर करेगा या लोग मुकर करेंगे तीसरा कोई इम्कान नहीं सुन्नी कहते हैं लोग मुकर करेंगे वो कहते हैं खुदा मुकर करेगा बस यही इख्तलाफ है कोई एक ही इख्तलाफ इसी को इमामत कहा जाता है और कोई चीज़ नहीं जी एक क्वेश्चन है बर्मा में जो आजकल हो रहा है उसके बारे में कि एक आम मुसलमान की इस सिलसिले में क्या जिम्मेदारी है हम क्या कर सकते हैं ज़ाहिर है कि दिल जो है वो खून के आंसू रोता है लेकिन हम बेबस हैं इस जुल्म को रोकने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं ये पहले तो समझने की कोशिश कीजिए जुल्म पैदा किस चीज़ से हुआ है ये जदीद कौमी रियासत नेशन स्टेट से पैदा हुआ है आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया की तारीख़ में उन्नीस सौ सैंतालीस तक भी सूरत हाल ये थी कि फतूहत की बुनियाद पर हुकूमतें कायम थी होली रोमन अम्पायर भी इसी तरीके से कायम हुआ था आप में से जिन लोगों को तारीख़ के मुताल का शौक़ है वो जानते हैं कि सोलहवीं सदी में माहिद दिफालिया के नतीजे में होली रोमन एम्पायर का खात्मा कर दिया गया था और जो यूरोप की नेशन स्टेट्स हैं वो वजूद में आ गई थी अभी बाकी दुनिया में ये मामला नहीं हुआ था नेशन स्टेट का वजूद ये कोई बुरी चीज़ नहीं है वतन की बुनियाद पर भी हो सकती है रंग की बुनियाद पर भी हो सकती है नस्ल की बुनियाद पर भी हो सकती है नेशन स्टेट कोई बुरी चीज़ नहीं है नेशन स्टेट जैसे ही वजूद में आई तो एक फैसला किया गया थोड़े ही अरसे में और वो आप अगर गौर करें तो ये पिछले 30-40 साल 50 साल में डेवलप हुआ है वो ये है कि इंसान के हक़ के नकल मकानी पर पाबंदी लगा दी गई जो लोग ऑस्ट्रेलिया में गए थे वहाँ के मुकामी बाशिंदों से वीज़ा ले नहीं गए थे जो अमरीका में आए थे वो भी वीज़ा ले नहीं आए थे रेड इंडियन से लेकिन जब ये मुल्क बन गए नेशन स्टेट्स डिक्लेयर हो गई तो नए आने वालों पर नकल मकानी पर पाबंदी लगा दी गई ये नकल मकानी पर पाबंदी बेसिक ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है हम सब को इस पाबंदी को ख़त्म कराने की जद्दोजहद करनी चाहिए खुदा की ज़मीन सब इंसानों के लिए खुली है खुदा ने कुरान में ये ऐलान किया है कि जब तुम को प्रोसिक्यूट किया जाए किसी जगह के ऊपर तो क्या खुदा की ज़मीन वसी नहीं है अलम तकुन अरदुल्ला है वासियाफ़ तो हाजरू फ़ीहा सामान उठाओ और निकल जाओ उसमें ये जो खुदा ने कहा था अलम तकुन अरदुल्ला है वासिया क्या खुदा की ज़मीन वसी नहीं है बंदों ने इस ज़मीन को वसी होने से इनकार कर दिया तो नेशन स्टेट के बाद ये जो लोगों ने नकल मकानी पर पाबंदी लगाई है ये बेसिक ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है इसके नतीजे में सोमालिया जैसे मुल्कों में कहत पड़ता है लोग एड़ियाँ रगड़ कर मर जाते हैं सरदों से बाहर नहीं निकल सकते शाम में गारत गरी होती है तो हम बच्चों को समंदर की रेत के ऊपर मरे हुए देखते हैं और बाड़ों के पीछे लोग तरस रहे होते हैं लांचों में जाकर मुख्तल मुल्कों के ऊपर उतरने की कोशिश करते हैं और डबो दिए जाते हैं तो ये है दर हकीकत रोहनगिया के पीछे जो फ़लसफे इल्म और समाजियात की सतह पर अलमिया है एक ज़माने में अंग्रेज़ों ने उनको वहाँ आबाद किया था यानी इस अस्सी की दिहाई में एक फ़ौजी हुक्मरानों ने उनकी शहरीत का इनकार कर दिया 
اور اس کے انکار کے بعد یہ المیہ وجود میں آ گیا اب صورت حال یہ ہے کہ وہ بنگلہ دیش بھی ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ بھی ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور جو ہمارے مسلمان ہیں وہ بدقسمتی سے اس معاملے کو اللہ کی کتاب کی روشنی میں دیکھنے کی بجائے وہ دہشت گردی کی تنظیمیں بنا کے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اگر پہلے دس نے مرنا تھا تو پھر سو مرتے ہیں یہ ہے وہاں کا المیہ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس میں عالمی سطح پر فضا ہم بار کرنی چاہیے کہ یہ نقل مکانی کا حق بحال کیا جائے اور اس سے پابندیاں ختم کی جائیں جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت تک مسلمان ملک جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے جن ملکوں میں ویسے تو ہر مسلم ہر ملک کی مسلمان ہے جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ اپنی زمین کھول دیں اور یہ کہیں کہ جو لوگ ان کے یہاں آنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں اگر وہ کسی کمزور ملک کے یہاں جائیں تو جن لوگوں کو اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ اس کی مدد کر دیں تاکہ ان کے لیے یہ ظلم ادوان کا راستہ بند ہو جب تک یہ صورتحال نہیں پیدا ہوتی عام آدمی کا کام یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کرے ان کی مدد اخلاقی طور پر کر سکتا ہے کرے ان کے لیے فضا ہم وار کر کے ان کی مدد کی جائے مالی طور پر ان کی مدد کی جائے لیکن آز راہ کرم نہ ان کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جہاد جہاد کر کے اٹھ کھڑے ہوں اور جو دس مرنے ہیں ان کی جگہ سو مروائیں اور نہ آپ یہ کام کیجیے گا یہی کام ہے جو ہمارے کرنے کا ہے دنیا کے اندر اخلاق کی آواز بن کے اٹھیے آپ کا مقدمہ بہت مضبوط ہے نقل مکانی کا حق یہ انسان کا بنیادی انسانی حق ہے اس کو بحال ہونا چاہیے یہ کوشچن ہے جی کہ کیا مسلمان اینٹی سیمائٹس ہیں اس کی وجہ یہ کہ ان کا جو رویہ ہے یہودیوں کے خلاف اس سے لگتا ہے کہ وہ بھی یہودیوں کے دشمن ہیں جیسے کہ جرمن ناٹسیز تھے اور اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے مسلمانوں کا جو کور ہے صحابہ کرام ان کے بعد جو ریاست قائم ہوئی اس کے ذمہ دار بنو میہ بنو عباس یہ تو خود سامی ہیں سارے کے سارے یعنی بنی اسرائیل حضرت ابراہیم کی کے دو بیٹے ہیں تین تھے ان میں سے دو زیادہ شہرت پا گئے حضرت اسحاق حضرت اسماعیل تو عرب اسماعیل کی اولاد ہے اس لیے سامی الاصل ہیں یہ سارے کے سارے سامی الاصل ہونے کا کیا مطلب ہے حضرت نوح کے تین بیٹے سام ہام اور یافس افریقی قومیں ہام کی اولاد ہیں اور یہ زیادہ تر مشرق وسطیٰ کی قومیں یہ سام کی اولاد ہیں تو اس وجہ سے کوئی ڈسلی بنیاد پر نفرت کا کوئی سوال نہیں ہے بدقسمتی سے کچھ تاریخی عوامل ہیں جنہوں نے یہ نفرت پیدا کر دی ہے ان کی طرف سے بھی اور مسلمانوں کی طرف سے بھی اس کو کیا چیز دور کر سکتی ہے صحیح علم لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے رشتے سب سے پہلے انسانیت کی بنیاد پر قائم کیے ہیں ہم سب آدم و حبا کی اولاد ہیں ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں ہمارے درمیان دسیوں چیزیں مشترک ہیں ہمیں مشترکات سے آگے بڑھنا چاہیے اور ایک دوسرے کا سچا خیر خواہ ہونا چاہیے علمی فکری مذہبی سائنسی اختلافات شائستگی اور تہذیب کے ساتھ بیان کرنے چاہیے ایک دوسرے کی بات سننے چاہیے سیاسی اختلافات کو جمہوری اصول پر حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو یہ میسج ہے جو میرا آپ کے لیے ہے آپ اس کو پوری انسانیت تک پہنچائیے آپ نے بھی بتایا ہے کہ مسلمانوں کے کا جب سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ جہالت ہے اگنورنس ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ امریکہ کی سرزمین پہ آپ ایک ادارہ قائم کریں گے کچھ تھوڑا سی تفصیل سے یہ بتائیے کہ اگرچہ آپ نے کچھ اس کی طرف روشنی ڈالی ہے لیکن کچھ اور تفصیل سے یہ بتائیے کہ یہ ادارہ اس وقت کیا کر رہا ہے اور آئندہ کے جو آپ کا منصوبہ ہے وہ کس طرح سے آپ اس کو بروئے کار لانا چاہتے ہیں میں نے اس کی بنا انیس سو تراسی میں پاکستان میں رکھی تھی اس کے بعد آپ کو یہ معلوم ہے میں اس کی تفصیل نہیں عرض کرنا چاہتا پاکستان میں کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ پھر المورد گلوبل کے نام سے اس کی رجسٹریشن اسکاٹ لینڈ میں کرا دی گئی تھی اس دوران میں دنیا کے بے شمار ملکوں میں اس کے سمجھنے والے پیدا ہو گئے اور اس کے چیپٹر جگہ جگہ قائم ہونا شروع ہو گئے آسٹریلیا میں بھی ہندوستان میں بھی کشمیر میں بھی پاکستان میں تو ہے ہی یہاں امریکہ میں بھی یورپ کے مختلف ملکوں میں بھی جگہ جگہ اس کے چیپٹرز قائم ہو گئے اور لوگوں نے اپنے طور پر کام کرنا شروع کر دیا المورد یو ایس بی اسی طریقے سے قائم ہوا تھا تو اب بہت دنیا کو دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس ادارے کے ہیڈ کوارٹر کو المورد گلوبل کو وہ یو ایس میں منتقل کر دیا جائے اس کی بہت سادہ سی وجہ ہے کہ جس طرح کا آئینی اور قانونی تحفظ دیکھیے دنیا میں کوئی سرزمین بھی تمام خرابیوں سے پاک نہیں ہے لیکن جس طرح کا آئینی اور قانونی تحفظ یہاں حاصل ہو سکتا ہے 
वो शायद और दुनिया में कहीं अब मुमकिन नहीं रहा दूसरे ये कि हमने ये अंदाज़ा कर लिया है कि एक इल्मी इदारे के लिए बड़ी ज़रूरत ये होती है कि उसके अंदर आज़ादाना फ़ा कायम हो सके वहाँ मुसलमान भी पढ़ने के लिए आ सकें वहाँ मसीही भी आ सकें वहाँ यहूदी भी आ सकें दीन को बतौर इल्म अगर पढ़ाने का आप फ़ैसला करेंगे और उसकी तालीम देने का तो उनके उसके दरवाज़े हर एक के लिए खुले होने चाहिए ये दरवाज़े भी कहीं अगर खुले रखे जा सकते हैं तो यहीं खुले रखे जा सकते हैं क्योंकि दरवाज़े खुले रखने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो आएँ और पढ़ें वो वहाँ आके इतराज़ा करेंगे सवाल उठाएँगे इस उनका जवाब देंगे हमारे मुल्कों में सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि अगर उस क्लास में से उठ के एक तालब इलम ने बता दिया कि वहाँ तो असल में अल्लाह के वजूद पर एतराज़ा किए जा रहे थे तो हो सकता है कि अगले दिन सारे इस जेल में पड़े हुए हों तो इसलिए ये दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो फ़ा उसके लिए चाहिए वो भी शायद इस यहाँ से बेहतर मैं कंपेरेटिवली अर्ज़ कर रहा हूँ यहाँ भी मसाइल होंगे यकीन कहीं और नहीं और तीसरे ये कि हमने ये महसूस किया कि ये चूँकि एक कौमी इदारा है इसकी नौीयत कोई मरूसी नहीं है मेरा भी इस इसकी इंतज़ामिया में एक वोट है बस अक्सरीत की बुनियाद पर जमहूरी असूलों पर ये पिछले 25 साल से 30 साल से काम कर रहा है सारे फैसले इसी बुनियाद पर होते हैं जो अक्सरीत की राय है वो इम्प्लीमेंट हो जाती है किसी के लिए दाखिल होने पे कोई पाबंदी नहीं जो इसका कारकुन बनना चाहता है आए उसमें शामिल हो जाए और इस बड़े मकसद के लिए जद्दोजहद करे किसी को मैंने अर्ज़ किया किसी नौीयत की कोई बरतरी हासिल नहीं एक वोट है मेरा भी इसके सिवा कुछ नहीं है किसी को कोई बरतरी हासिल नहीं सब उसे जमहूरी तरीके पर आगे चला सकते हैं तो इस तरह के एक इदारे के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत ये होती है कि लोग भी उसमें अपना वक्त दें और उसको कौम की तइद और ताउन भी हासिल हो मेरा एहसास ये है कि मौजूदा ज़माने में बहुत से लोगों से के लिए बाद मुल्कों में इस तरह के इदारों को सपोर्ट करना भी नामुमकिन बना दिया गया है तो वो अगर इस सरज़मीन पर होगा तो यहाँ के लोगों के लिए शायद ये बड़ा तारीखी काम अंजाम देने के लिए ज़्यादा आसानी पैदा हो जाएगी तो ये वजूह है जिस वजह से हमने इसका फ़ैसला किया बुनियादी तौर पर ये क्या काम करता है इसके तीन डिपार्टमेंट्स हैं ये रिसर्च का काम करता है इसमें बहुत से प्रोजेक्ट्स पर रिसर्च हुई है ये रिसर्च को प्रमोट करता है वो अच्छे अहल इलम जो मुख्तलफ दीन से मुतल चीज़ों पर तहकीक करना चाहें उनको फैसिलिटेट करता है ये इसका एक डिपार्टमेंट है दूसरे में जो चीज़ें रिसर्च के नतीजे में सामने आ जाती हैं उनको दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक पूरा डिपार्टमेंट काम करता है जो जदीद तरीन जराए से कोशिश करता है वो किताबें भी हैं वो कैसेट्स भी हैं वो जदीद जराए के इबलाग के जितने चीज़ें हैं वो सब हैं साइट्स भी हैं बहुत सी हैं वो उसकी तफसी आपको ये लोग बता सकते हैं जो इसका निज़ाम चला रहे हैं और तीसरा जो है वो एजुकेशन है तो अब हमारा फोकस इस चीज़ पर है इस इदारे की तारीख में पहला दौर कोई पंद्रह बीस साल का ऐसा था जिसमें सारा फोकस रिसर्च पर था फिर उसके बाद कोई पाँच सात साल ऐसे गुजरे हैं जिसमें सारा फोकस कम्युनिकेशन पर था और अब हम ये समझते हैं कि सारा फोकस एजुकेशन पर आ जाना चाहिए और उसके लिए एक इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक साइंसेस की यहाँ बुनियाद रखने का इरादा कर रहे हैं और जाहिर है कि ये आपकी सरजमीन है आप लोग यहाँ रहते हैं और इस सरजमीन में ये उसी वक्त कायम हो सकता है जब यहाँ के लोग इसको अपना मसला बना लें ये किसी की मीरास नहीं है ये आपकी कौम का इदारा है यह सवाल है जी कि हमारी मुसलमान बेटियां हमसे अक्सर पूछती हैं कि हम किसी अमेरिकन या क्रिश्चियन लड़के से शादी क्यों नहीं कर सकते जबकि रिवर्स के बारे में हमें इस्लाम से रहनुमाई मिलती है कि एक लड़का जो है वो एक अहल किताब खातून से शादी कर सकता है आपको गलत बात बताई गई है इस्लाम कौमियतों की बुनियाद पर मजाहब की बुनियाद पर चीज़ों में फ़र्क नहीं करता इस्लाम हमेशा प्रिंसिपल की बुनियाद पर बात करता है तो जिस तरह से किसी खायन किसी मिलावट करने वाले के बारे में ये बात वाज है कि अगर आपके अंदर शूर है तो आप कभी शादी करना पसंद नहीं करेंगे ऐसे ही है ना हर औरत के अंदर हर मर्द के अंदर ये गैरत होनी चाहिए कि अगर कोई आदमी लोगों का माल लूट के घर में लाता है तो शादी तो नहीं होनी चाहिए ना तो जिस तरह अखलाक फैसला कन होता है इसी तरह शिरक और तोहद को बुनियाद बनाया गया है अल्लाह ताला ने कुरान में ऐलान किया है कि किसी मुसलमान मर्द की शादी किसी मशरक औरत से नहीं हो सकती और किसी मुसलमान औरत की शादी किसी मशरक मर्द से नहीं हो सकती दोनों 
تو اگر آپ کے بچوں اور بچیوں میں توحید کا شعور ہے اور وہ توحید اور شرک کا فرق سمجھتے ہیں تو وہ اسی طرح اس کے معاملے میں حساس ہوں گے جس طرح ابھی میں نے ملاوٹ کا ذکر کیا غبن کا ذکر کیا تو آپ حساس ہیں اسی اصول پر ہے تو یہ پرنسپل ہے اس کو امریکی کرسچن اس میں مت بانٹیے اصل سوال یہ ہے کہ ہم توحید کے ماننے والے ایک خدا کو ماننے والے ہیں ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اس وجہ سے شادی کے لیے بھی مذہبی شرط ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا دوسرا فریق مرد ہے یا عورت وہ توحید کو ماننے والا یا نہیں ماننے والا بنیاد یہ ہے باقی جو آپ کو بات بتائی جا رہی ہے وہ ایک تاریخی پس منظر رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا اور اس کے بعد ایک تاریخی واقعہ ہوا وہ تاریخی واقعہ یہ ہوا کہ دنیا میں پانچ ہزار سال کی رسول اللہ سے پہلی تاریخ میں شرک کا غلبہ قائم تھا حکومت شرک پر مبنی تھی شرک کی اصل میں دنیا کا غالب مذہب تھا رسول اللہ وسلم کے ذریعے سے توحید کے حق میں ایک انقلاب برپا ہو گیا یعنی شرک مغلوب ہو گیا توحید کا غلبہ قائم ہو گیا توحید کا امپائر وجود میں آ گیا اس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ شرک تو اہل کتاب بھی کرتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چونکہ اب توحید کا غلبہ قائم ہو گیا ہے ان کی خواتین اگر ہمارے ماحول میں آئیں گی تو امید ہے کہ کوئی کشمکش پیدا نہیں ہوگی اس لیے تم ان کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہو یہ ہے اصل بات اصل حکم وہی ہے کہ شرک اور توحید کے مابین نکاح نہیں ہو سکتا آخری بات عرض کرنی ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ ہے اصول پرنسپل اس کو علم و عقل کی روشنی میں سمجھ لیجئے میں اس کے دلائل دے سکتا ہوں لیکن یہ صورت حال جو آپ کو پیش آتی ہے وہ کیا ہے یعنی نہ بچے کو توحید بتائی نہ شرک بتایا بارہ پندرہ سال کا جب وہ ہو گیا لڑکا ہے یا لڑکی تو اب توحید اور شرک کی بجائے عشق کے مقابلے میں اسلام رکھ دیتے ہیں تو میری گزارش ہے کہ یہ کام نہ کیا کیجئے جو کچھ کرنا ہے پہلے کریں اس موقع پر خدا کے دین کو رسوا نہ کرائیں چنانچہ اگر آپ کا بچہ اس موقع کے اوپر اپنے کسی فیصلے کو ترجیح دیتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اس سے وہ غیر مسلم نہیں ہو جائے گا یہ غلط کام کرے گا جیسے نماز نہیں پڑھتا تھا جیسے ہو سکتا روزانہ رکھتا ہو یہ غلط کام کرے گا لہٰذا نہ اس کو گھر سے نکالنے کی ضرورت ہے نہ قطع تعلق کرنے کی ضرورت ہے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنا نقطہ نظر بیان کریں یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں شرک اور توحید میں یہ حد فاصل قائم کی ہے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں ان کو ایجوکیٹ کریں اس کے نتیجے کو خود بخود نکلنے دیں جو بھی نکلتا ہے ابھی جمہوریت پہ گفتگو کرتے ہوئے آپ نے سورہ شورا کی آیت کا حوالہ دیا امر ہم شورا بین ہم اور بتایا کہ جمہوریت ہی این اسلام کا تجویز کردہ سیاسی نظام ہے وہی وہ کہتے ہیں کہ امر ہم شورا بین ہم کی آیت کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ ووٹ ڈالنے والوں کی یا جن کو آپ نے الیکٹ کرنا ہے ان کی کوئی شرائط ہیں ان کے کوئی بس... ان کے اوصاف ہیں اور اس کے باوجود پھر ہم یہ جو اٹھارہ سال کی قید لگاتے ہیں یا بعض اور اوصاف کی قید لگاتے ہیں اس کی کیا بنیاد ہے دیکھیے اس کی بنیاد بالکل عقلی ہے یعنی انسان تین ادوار سے گزرتا ہے ایک اس کا وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں وہ شعور حاصل کرتا ہے ایک وہ زمانہ ہے جس میں شعور کے ساتھ جیتا ہے اور ایک وہ بڑھاپے کا زمانہ بھی بعض لوگوں پر آ جاتا ہے جس کی قرآن نے تصویر کھینچی ہے کہ کئی لا یا لم امباد علم شعہ ایسے بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ بچے ہو کر رہ جاتے ہیں تو یہ انسان ان تینوں ادوار سے گزرتا ہے لہٰذا یہاں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہو رہی انسان کے شعور کی عمر باہمی مشورے سے طے کی جا رہی ہے کہ وہ کب شعور کی عمر کو پہنچتا ہے آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بچہ جب وجود میں آ جائے تو اس کا انگوٹھا لگوا کے اسے ووٹ دلوایا جائے شعور کی عمر کو پہنچے گا نا باقی معاملات میں بھی ایسا ہی ہے اس میں بحث ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے سولہ سال ہونی چاہیے چودہ سال ہونی چاہیے کوئی حرج کی بات نہیں بحث کر لیں لیکن اور کوئی شرط نہیں لگائی جا سکتی کیونکہ ہر بعض شعور آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حکمران منتخب کرے ان کے بارے میں رائے دے آپ اس کو کسی اور شرط کا پابند نہیں کر سکتے یہ سوال ہے جی کہ آج کل انڈیا میں طلاق ثلاثہ اور تعدد ازواج پر کافی شور و غل برپا ہے حکومت اس میں رد و بدل کرنا چاہتی ہے برائے مہربانی سے یہ بتائیے کہ طلاق ثلاثہ کے بارے میں اور ایک سے زیادہ شادی کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے طلاق ثلاثہ کوئی چیز نہیں ہے یہ بالکل حرام ہے کوئی سوال ہی نہیں ہونا چاہیے اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے کبھی کہ طلاق ثلاثہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے 
طلاق دینے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہو گئی ہے تو پہلے آپ پوری کوشش کریں کہ ایک گھر بن گیا ہے وہ نہ ٹوٹے پوری کوشش کریں دونوں میاں بیوی مل کے کوشش کریں پھر فرمایا ہے کہ اگر بات نہیں بن رہی تو ایک آدمی کو عورت کے خاندان سے اور ایک بزرگ کو مرد کے خاندان سے مقرر کیا جائے وہ دونوں مل کے اس ناچاکی کو دور کرنے کی کوشش کریں یہ دوسرا اسٹیپ ہے اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی اور طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو پورے عزم کے ساتھ ٹھنڈے دل و دماغ سے غصے کی حالت میں نہیں اشتعال کی حالت میں نہیں آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ مجھے اب ساتھ نہیں رہنا ہم کو علیحدہ ہو جانا ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ عورت ایام کی حالت میں تو نہیں ہے اگر یہ بھی معلوم ہو گیا اور پھر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حالت ایام میں نہیں تھی اور ملاقات بھی نہیں ہوئی تو تب ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اطمینان کے ساتھ دو گواہوں کو بلا کر طلاق دیں گے یہ ایک ہی ہوگی کوئی دو نہیں کوئی تین نہیں اس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے یہ طلاق دی جائے گی یہ پھر طلاق کے فیصلے کا اعلان ہے ابھی کچھ نہیں ہوا اس کے بعد تین مہینے کا عدت کا زمانہ گزارا جائے گا اس کے اندر خاتون وہیں رہے گی اسی گھر میں اور یہ دیکھا جائے گا کہ بچے کا کوئی معاملہ تو نہیں ہے باوجود احتیاط کے یہ ہو سکتا ہے جب تین مہینے گزر جائیں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی مرد بھی آزاد ہے عورت بھی آزاد ہے وہ جہاں چاہے جا کے شادی کر دے اسلام میں طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے اس کے علاوہ جس طریقے سے بھی طلاق دی جائے گی وہ ایک ناجائز حرام کام ہوگا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ اس کو گوارا کیا جائے تو اس وجہ سے یہ طلاق ثلاثہ کا تو لفظ بھی منہ سے نہیں نکالنا چاہیے قرآن مجید کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے یہ پسلہ کہاں سے پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اگر کسی شخص نے طلاق دینے کے بعد وہ جو تین مہینے کی مدت ہے اس میں اپنا فیصلہ واپس لے لیا تو کیا اس کو یہ حق ہے کہ ہمیشہ ہی اس طرح طلاق دے کے فیصلہ واپس لے لیا کرے تو فرمایا کہ پوری زندگی میں ایک رشتہ نکاح میں تم دو مرتبہ یہ فیصلہ کر کے واپس لے سکتے ہو تیسری بار کیا تو واپس بھی نہیں لے سکتے یہ ہے طلاق ثلاثہ یہ جس کو ہم لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے یہ مذہب کے ساتھ بھی مذاق ہے اور خدا کے دین کے ساتھ بھی کھیلنا ہے اس کو رسول اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا آپ نے فرمایا تھا کسی نے اس طرح کی حرکت کی تو آپ نے فرمایا کہ یو لبو بے کتاب اللہ کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جائے گا اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو یہ خدا کی کتاب کے ساتھ کھیل ہے اور یہ بالکل حرام ہے جو کچھ لوگ کہتے ہیں ایک اور ذاتی سے سوال ہے جی کہ آپ ملیشیا میں کیوں سیٹل ہیں پاکستان میں کیوں نہیں آپ آ رہا ہے کرم مجھے لے چلے وہاں پاکستان میرا ملک ہے اس سرزمین نے مجھ کو جنم دیا ہے میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور بہت جاتا رہتا ہوں آتا رہتا ہوں لیکن ایسے حالات ہو گئے تھے کہ جس میں میرے لیے ناگزیر ہو گیا تھا کہ میں کچھ وقت کے لیے باہر چلا جاؤں اور آپ جانتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ آدمی چلا جاتا ہے تو پھر واپس آنا آسان نہیں ہوتا اس کا مجھے بہت بڑا فائدہ ہوا وہ بھی اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں میرے پیش نظر جو علمی پروجیکٹ تھے لاہور میں جہاں میں رہتا تھا وہاں اس میں یہ مشکل پیدا ہو گئی تھی کہ بہت لوگ مجھ سے ملتے تھے سارا دن عام طور پر میری بیگم صاحبہ یہاں موجود ہیں صبح نو بجے سے لے کے رات نو بجے تک ان کی زیارت بھی مشکل ہو جاتی تھی تو نماز کے وقت کے لیے اٹھ کے جانا ممکن ہوتا تھا کھانا بھی بعض اوقات کھانا مشکل ہو جاتا تھا تو اس میں میرے اپنے کام کا حرج ہوتا تھا تو وہاں جا کے مجھے یہ سات سال ایسے مل گئے میں سات سال سے وہاں ہوں کہ میری تفسیر بھی پانچ جلدوں میں مکمل ہو گئی میزان کی نظر ثانی کا کام بھی مکمل ہو گیا اور اب حدیث کے جس پروجیکٹ پر میں کام کر رہا ہوں اس میں بھی یہ کام کافی بہتر طریقے سے ہو گیا ہے اب البتہ میں ذہنی لحاظ سے فارغ ہوں اب اگر لاہور میں آپ مجھے لے جائیں گے تو میں چلا جاؤں یہ سوال ہے جی زبیہ کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے جو عرب ممالک کے دوست ہیں یہ گوشت باہر کا بھی کھا لیتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے اس کے نتیجے میں ہمارے بچوں میں یہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ کیا یہ کافی ہے کہ ہم اگر کہیں سے بھی باہر گوشت کھائیں تو صرف بسم اللہ پڑھ لیں اور اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی گوشت کسی غیر مسلم سے نے پیش کیا تو بسم اللہ پڑھ کے وہ کھا لیا گیا 
اور اس کے بارے میں چاروں اماموں نے کیا رائے قائم کی ہے تو آگرہ کرم اپنے عرب دوستوں سے کہیے کہ سور کو بھی بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا گیا اس میں اتنا تکلف کیوں ہے اگر بسم اللہ سے چیزیں حرال ہو جاتی ہیں تو ایک اگلا قدم یہ بھی اٹھا لیں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت وضاحت سے بیان کیا ہے کہ کسی جانور کا گوشت حاصل کرنے کے لیے دو شرطیں لازم ہیں ایک یہ کہ آپ اللہ کے نام پر اس کی جان لیں گے مچھلی کو پکڑتے وقت بھی اللہ کا نام لینا چاہیے تو آپ اللہ کا نام لیں گے اس کو ذبح کرتے وقت دوسرے یہ کہ اس کا خون نکلنا چاہیے یعنی خون نکالنے کا کوئی جدید قدیم جو طریقہ چاہے اختیار کر لیں لیکن خون نکلنا چاہیے کیونکہ خون حرام ہے اس کو عربی زبان میں تزکیہ کہتے ہیں یہ وہ تزکیہ نہیں ہے جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا یہ خاص ایک ٹرم ہے اور قدیم ترین تعبیر ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے اس میں جانور کا گوشت حاصل کرنے کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں وہ ایک بالکل دوسری بات ہے کہ آپ نے کسی ایسی جگہ سے گوشت لیا ہے جہاں عام طور پر آپ کو معلوم ہے کہ یہ ٹھیک طریقے سے ذبح کیا گیا ہوگا لیکن آپ کے علم میں نہیں ہے تو آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں وہ ایک بالکل استثنائی بات ہے اس کو اصول نہیں بنانا چاہیے اصول یہی ہے کہ خون نکلنا چاہیے کیونکہ اگر خون نہیں نکلا تو پھر وہ مردار ہے اس کی رگوں میں خون رہ جائے گا تو ایک حرام چیز اس کی رگوں میں رہ جائے گی اس کی بنیاد کیا ہے حرام و حلال کی اس کو بھی سمجھ لیں کھانے کے بارے میں جانور دو طرح کے ہیں ایک وہ جانور ہیں جن کو آپ بیس کہتے ہیں درندے ہیں دوسرے وہ ہیں جو چرندے ہیں سب چرندے حلال ہیں سب درندے حرام ہیں درندگی کی ایک علامت خون ہے وہ اگر کسی جانور کی رگوں میں رہ گیا ہے تو وہ بھی حرام ہے اور خون کو آپ نے نکال کے پیالے میں بھر کے پینے کا فیصلہ کیا تو وہ بھی حرام ہے تو آپ دیکھیے کہ وہ جو ایک اندر رشتہ کام کر رہا ہے حرمت میں وہ درندگی ہے آپ کسی آدمی کے بارے میں سنیں کہ وہ خون پیتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا تاثر آتا ہے اور آپ جانتے ہیں یہ سور کیوں حرام ہے اس لیے حرام ہے کہ دنیا کے تمام جانوروں میں یہ واحد جانور ہے کہ جو اپنی اسپیشیز کے لحاظ سے گوٹ کی اسپیشیز سے ہے لیکن گوشت کھاتا ہے اور کچلیاں بھی ہیں اس کی تو اس کے بارے میں شبہ پیدا ہوا کہ اس کو چرندہ سمجھا جائے یا درندہ اللہ نے فیصلہ دیا ہے کہ یہ بھی درندہ ہے اس وجہ سے حرام تو اصل بنیاد درندگی ہے بیسٹ ہونا اس کی بنیاد پر تو جان جانوروں کے گوشت کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے ایک اور بات بھی سمجھ لیں یہ آپ کہیں پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھایا وہ کافروں کے ہاں سے آیا تھا آپ جانتے ہیں وہ کافر کون تھے وہ حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں اللہ کے نام پہ ذبح کیا کرتے تھے سب کے سب یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے قرآن نے بتایا ہے کہ وہ اللہ کے نام پہ ذبح کرتے تھے جس طرح ہم ذبح کرتے ہیں اسی طرح ذبح کرتے تھے جیسے یہود آج بھی اسی طرح ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں وہ یہ دونوں شرطیں پوری کرتے ہیں تو آپ یہودیوں کا ذبیہ جہاں چاہیں کھا سکتے ہیں کوئی مانے نہیں تو ایسے ہی رسول اللہ نے کھایا تھا یہ آرگن ڈونیشن کے بارے میں سوال ہے کہ آپ وفات کے بعد کیا آپ نے آرگنس کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں زندگی میں بھی کر سکتے ہیں آپ جس طرح اپنا مال کسی کو دے سکتے ہیں ایسے ہی اپنا کوزب بھی دینا چاہیں دے سکتے ہیں آپ دیکھیے اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ آپ نے جگر کا کچھ حصہ دینا چاہیں دے سکتے ہیں زندگی میں دیتے ہیں آپ ایک گردہ دینا چاہیں کسی کی جان بچانے کے لیے دے سکتے ہیں تو آپ زندگی میں بھی دے سکتے ہیں مرنے کے بعد بھی دے سکتے ہیں بس اس میں مسلمانوں نے ایک خاص نقطہ نظر قائم کر رکھا ہے وہ لینے کو جائز سمجھتے ہیں دینے کو ناجائز سمجھتے ہیں ایک سے زیادہ شادی کے بارے میں سوال ہے یہ دیکھیے شادی بیاہ کے معاملات یہ بڑے کلچرل ہوتے ہیں مثلا ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان کی خواتین یہ نام سن لیں تو باقی زندگی میں شوہر کا نام بھی اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے سور کا نام ہے کہتے ہیں عرب عورتیں آپ ان کی شاعری پڑھیں وہ فخر کرتی ہیں کہ میرا خاون جو ہے اس کی نو بیوی ہے تو یہ کلچرل چیزیں ہیں اس لیے مذہب نے اس میں مداخلت نہیں کی لیکن میں آپ سے بالکل تجربے سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کی خواتین نفسیاتی لحاظ سے اس کو قبول نہیں کرتی اس کا ایک اخلاقی پہلو بھی ہے ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے تو ایک ان ریٹن کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ اگرچہ میں تمہیں شوہر مان رہی ہوں لیکن شادی دوسری نہیں کر سکتے تو اس لیے اپنے ہاں اس میں احترا ذرا احتیاط کیجئے باقی جس کلچر میں لوگ اس کو گوارا کرتے ہیں وہاں کر لیں اچھی بات بی بی ہو تو 
تو اشتہار دیں پھر اگر مل جائے تو مجھے بھی بتائیے گا بیوی اور فراخ دل اس کا ایک دوسرا سوال اسی کا حصہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی کیوں نہیں اجازت اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا ہے کہ اس کے اس صورت میں گھر نہیں قائم رہ سکتا یعنی جو ایک بچے کی پرورش اور پرداخت ہے اس کے لیے عورت سے اس اظہار کا اللہ نے تقاضا کیا ہے کہ وہ ایک شخص تک محدود ہو جائے یہاں پابندی لگا دی ہے دوسری جانب پابندی نہیں لگائی لیکن اللہ تعالیٰ نے تعلیم یہی دی ہے کہ ایک ہی مرد و عورت سے اچھا گھر بنتا ہے بہت سے لوگ جو یہ فرماتے ہیں کہ مرد کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے یا ذوق دیا ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اللہ نے جب آدم کو بنایا تو اس کے لیے چار ہوا بنائی تھیں یا ایک بنائی تھی آپ اچھا گھر بنانا چاہتے ہیں آپ اپنی اولاد سے عزت کرانا چاہتے ہیں آپ بکار کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ایک بیوی پہ اکتفا کریں اور یہ سمجھ لیں کہ یہ اظہار آپ بہت بڑے مقصد کے لیے کر رہے ہیں یہ اصل میں ان آئندہ نسلوں کی پرورش کے لیے ہے جن کی تخلیق کا ذریعہ خدا نے آپ کو بنا دیا ہے تو اس معاملے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے گھر کوئی معمولی جنت نہیں ہے جو لوگ اس کو برباد کر لیتے ہیں وہ پھر ساری زندگی پچھتاتے ہیں میں نے اپنے دوستوں میں دیکھا ہے جن لوگوں نے یہ جسارت کر ڈالی یہ حقیقت ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ساری خوشیاں ساری مسرتیں کھو بیٹھے تو آز راہ کرم بہت سوچ سمجھ کے اپنے کلچر کے لحاظ سے فیصلے کریں ہمارے کلچر میں ایک ہی بیوی سے صحیح گھر بنتا ہے ایک ہی بیوی سے صحیح گھر چلتا ہے اسی سے اولاد آپ کی وفادار رہتی ہے آپ کو میں عرض کر دوں کہ خاتون کو اللہ نے غیر معمولی صلاحیت دی ہے اولاد کو آپ کے خلاف دشمن بنا کے کھڑا کر دینے کی اس لیے بہت دستبستہ عرض کر رہا ہوں کہ کبھی خواب بھی نہ دیکھیے دوسری شادی کی لیکن جنت میں کیا جی وہاں تو اس کا تو خواب دیکھا جا سکتا ہے یعنی تمام خواب جنتی کے بارے میں دیکھیں عورتیں بھی اور مرد بھی وہاں نہ عورتوں پر اس طرح کی کوئی پابندی ہوگی نہ مردوں پر کوئی اس طرح کی پابندی ہوگی جنت کو اللہ نے بیان کیا ہے ایک جملے میں اور کیا دل نواز جملہ ہے کہ لکم فی ہا ما تشتہی انفسکم تمہارے یہاں خواہش بعد میں پیدا ہوگی پوری پہلے کر دی جائے گی سوال ہے جی کہ شادی سے پہلے جنسی تعلق کے بارے میں اسلام اتنا سختی سے کیوں کہتا ہے کہ شادی سے پہلے آپ کسی سے تعلق قائم نہیں کر سکتے اس لیے نہیں کر سکتے کہ جس کے ساتھ آپ نے شادی کرنی ہے یہ اس کی حق تلفی ہے شادی اس اصول پر کی جاتی ہے کہ ہم میاں اور بیوی کی حیثیت سے اس بچے کے ماں باپ بنیں گے جو آنے والا ہے اور اس کو وفاداری دیں گے ایک گھر دیں گے تعلقات کی پاکیزگی دیں گے یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا یعنی جنسی تعلقات یہ کوئی کھیل نہیں ہے یہ جذبات کو منتقل کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ پھر آپ کی توجہ ہاتھ کا مرکز آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی جب آدمی ہر جگہ مو مارنے کا عادی ہو جائے تو یہی ہوتا ہے اس پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ شادی کے بعد تو ٹھیک ہے شادی سے پہلے تو میں عرض کرتا ہوں کہ شراب جوا اور جنسی معاملات یہ آدمی کو ایڈکٹ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے شادی سے پہلے بھی روک دیا ہے کہ اگر یہ ایک بار ایڈکشن ہو گیا تو پھر اس کو روکنے والا کون ہوگا تو اسی لیے شراب کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ ایک قطرہ بھی تمہیں اپنے اوپر حرام سمجھنا چاہیے اور اس معاملے میں بھی یہ کہا ہے کہ جب شعور کی عمر کو پہنچو تو اپنی شرم گاہ پر پیرا بٹھا لو یہ ضروری ہے اس کے بغیر خاندان نہیں بن سکتا بچے کو وفاداری میسر نہیں آ سکتی ماں باپ کے اور بہن بھائیوں کے پاکیزہ رشتے وجود میں نہیں آ سکتے خواتین حضرات جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس سیشن کی ایک تھیم بھی ہے وہ کاؤنٹر نیریٹو کے حوالے سے ہے ایک سوال اسی زمن میں میں چاہتا ہوں غامدی صاحب سے کرنا وہ سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی ریاست کو جبرن یا سختی کر کے کیا کیا کروانے کا حق ہے مثال کے طور پہ کیا ایک اسلامی ریاست میں جیسے کہ ہم نے دیکھا افغانستان میں زبردستی مردوں کو داڑھی رکھوائی جا سکتی ہے یا خواتین کو زبردستی حجاب دلوایا جا سکتا ہے اس میں کس حد تک ایک اسٹیٹ جا سکتا ہے ایک تو یہ جو اسلامی ریاست ہے یہ بالکل غلط اصطلاح اور تعبیر ہے یعنی ریاست یا فتوحات کی بنیاد پر بنتی ہے یا دور حاضر میں وہ نیشن اسٹیٹ قومی ریاست ہوتی ہے 
قومی ریاست اس زمانے میں وطن کی بنیاد پر بنائی گئی آپ کا امریکہ بھی ایسی ریاست ہے پاکستان بھی ایسی ریاست ہے اس میں اصول کیا اختیار کیا گیا ہے اصول یہ اختیار کیا گیا ہے کہ ایک خطہ عرض میں ایک زمین کے ٹکڑے میں اگر کوئی ہندو بستا ہے بدھ مت کا پیروں بستا ہے مسلمان بستا ہے یہودی ہے مسیحی ہے وہ کالا ہے گورا ہے اس کی کوئی نسل ہے اس کا کوئی رنگ ہے وہ سب برابر کے شہری کی حیثیت سے ایک نیشن اسٹیٹ بنائے گی قومی ریاست اس اصول پر بنتی ہے اس وجہ سے اس ریاست کا نہ کوئی رنگ ہو سکتا ہے نہ اس کا کوئی کی کوئی نسل ہو سکتی ہے نہ اس کا کوئی مذہب ہو سکتا ہے یہ سب اس وقت دنیا میں قومی ریاستیں ہیں یہ میں نے نہیں بنائی یہ وجود میں آ گئی اس سے پہلے فتوحات کی بنیاد پر ریاستیں بنتی تھیں یعنی بادشاہ سلامت فتح کرتے ہوئے ریاست بنا دیتے تھے کبھی بڑی ہو جاتی تھی کبھی چھوٹی ہو جاتی تھی ان ریاستوں میں جو بادشاہ کا مذہب ہے جو بادشاہ کے تصورات ہیں وہی ریاست کے تصورات بن جاتے تھے تو وہ دنیا ختم ہو گئی اب نیشنل اسٹیٹس کا زمانہ ہے تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے دوسری چیز یہ ہے کہ ریاست کا جو حق قانون سازی ہے ظاہر ہے کہ حکومت چلانے کے لیے آپ قانون بناتے ہیں حق قانون سازی کی بنیادیں صرف دو ہیں صرف دو ایک یہ کہ حق تلفی کو روکنے کے لیے قانون بنایا جائے دوسرے جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے قانون بنایا جائے ان دو بنیادوں کے سوا کسی ریاست کو خواہ وہ خلفاء راشدین کی ریاست ہے یا امریکہ کی کوئی قانون بنانے کا حق نہیں ریاست کا حق قانون سازی دو چیزوں تک محدود ہے وہ حق تلفی کو روکنے کے لیے قانون بنائے گی وہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے قانون بنائے گی اس دائرے سے باہر قانون سازی ناجائز قانون سازی وہ کسی حال میں قبول نہیں کی جا سکتی اس کے خلاف جد وجہد کرنا چاہیے اگر امریکہ کی ریاست یہ قانون بنائے کانگریس میں بیٹھ کر کہ ہر آدمی صبح کے وقت ایک گلاس پانی لازمن پیے گا تو نہیں بنا سکتے یہ بے ضرر قانون بھی نہیں بنا سکتے ہر حال میں قانون کے بارے میں بتانا پڑے گا کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں کانگریس میں کہ آپ حق تلفی کو روکنے کے لیے بنا رہے ہیں کیونکہ ریاست کو حق کس نے دیا ہے کہ وہ لوگوں پر کسی قانون کا نفاذ کرے تو مسلمانوں کی ریاست کے لیے بھی اللہ نے طے کر دیا ہے کہ وہ انہی دو بنیادوں کے اوپر کوئی قانون سازی کر سکتی ہے اس سے آگے بڑھ کے نہیں کر سکتی اس کے بعد اپنا فیصلہ سنایا ہے مسلمانوں کی ریاست کے بارے میں کہ اگر کسی چیز کا وہ لازمن مطالبہ کرے گی تو وہ زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ کے سوا کسی ٹیکس کا مطالبہ نہیں کرے گی ان لوگوں سے جو مسلمان ہیں اور جو مسلمان ہیں پھر ان کو چاہیے کہ وہ نماز کا اہتمام کریں بس اتنی بات ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں باقی جتنی چیزیں ہیں ان میں تمام انسان آزاد ہیں آپ نے نکاح کس سے کرنا ہے آپ نے طلاق کس طرح دینی ہے آپ نے میراث کیسے تقسیم کرنی ہے آپ داڑھی کو کیا اہمیت دیتے ہیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں آپ کی انٹرپٹیشن کیا ہے آپ کس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں کس کو غلط سمجھتے ہیں کسی ریاست کو ان میں مداخلت کا کوئی حق نہیں جی ایک کوشچن ہے کہ ہمارے جو عیسائی دوست ہیں یا امریکہ میں وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اسلام اور قرآن مجید کے نزول سے پہلے لوگ کس کی کس بنیاد پہ حج کرتے تھے یا عبادت کرتے تھے یا کرتے بھی تھے کہ نہیں کرتے تھے کیونکہ قرآن مجید سے پہلے تو اس قسم کا کوئی حکم ہمیں معلوم نہیں ہوتا دین کی ابتدا قرآن سے نہیں ہوئی دین کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے تمام پیغمبر ایک ہی دین لے کر آئے وہ اللہ کا دین اسلام ہے اسلام کسی فرد کا نام نہیں ہے اسلام کا مطلب ہے ٹو سرنڈر آپ نے خدا کو کائنات کا خالق مان کر بادشاہ مان کر سرنڈر کر دیا تو اللہ کا دین اسلام تمام پیغمبروں کا دین ہے تورات بھی اسلام کی کتاب ہے زبور بھی اسلام کی کتاب ہے انجیل بھی اسلام کی کتاب ہے قرآن بھی اسلام کی کتاب ہے قرآن اسلام کی پہلی کتاب نہیں ہے آخری کتاب ہے اس سے پہلے اسی طرح سے تمام پیغمبر نماز پڑھتے تھے تمام پیغمبر روزے رکھتے تھے روزے کی آیت قرآن میں ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے کتبہ علیکم السیام کما کتبہ الزین من قبل کم تم پر اسی طرح روزے فرض ہوں گے جس طرح پہلی ساری امتوں کے اوپر فرض رہے ہیں حضرت ابراہیم کے زمانے سے حج اور عمرہ یہ ایسے ہی لوگ کرتے تھے جیسے اب ہم کرتے ہیں خود رسول اللہ وسلم نے نبوت سے پہلے اسی طریقے سے حج کیا ہے اور بالکل ٹھیک انہی مناسب کے ساتھ کیا ہے اس کی تاریخی ریکارڈ موجود ہے حضرت ابو ذر غفاری اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں 
کہ میں نے ابھی رسول اللہ کو دیکھا بھی نہیں تھا اور میں مغرب اور عشاء کی نماز کا پابند ہو چکا تھا تو اس لیے نماز روزہ یہ سب حج سب پہلے سے چلے آ رہے ہیں اسی وجہ سے قرآن ان کی تفصیل کی ضرورت نہیں محسوس کرتا سب عرب واقف تھے ان سے جتنے بھی اس کی کیا وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں کبھی کوئی خاتون نبی نہیں رہی ہمارے علم میں نہیں ہے یعنی ہمیں معلوم نہیں ہے اس لیے کہ قرآن مجید نے یہ تو بتا دیا ہے کہ ولی کل امت رسول ہر قوم میں رسول بھی آئے ہیں نبی بھی آئے ہیں اور بعض روایتوں میں ان کی تعداد بھی بیان کی گئی ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب انبیاء آئے ہیں ان میں تین سو تیرہ یا اتنی تعداد رسولوں کی بیان کی گئی ہے تو ہمارے علم میں تو چند رسولوں کے واقعات ہیں تو ہم نہیں جانتے آپ بائبل کو پڑھیں تو اس میں بعض خواتین کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ نبوت کرتی تھیں تو ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے لیکن میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ یہ غالباً یہ ذمہ داری اس لیے ان کو نہیں دی گئی کہ اس ذمہ داری کے کچھ تقاضے ہیں وہ خواتین کے لیے پورے کرنے آسان نہیں ہوتے سوال ہے جی شراب کے بارے میں کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید میں شراب کی کوئی سزا شراب پینے کی کوئی سزا اس دنیا میں اور آخرت کے حوالے سے بیان نہیں ہوئی قرآن مجید میں بہت سے جرائم کی سزائیں بیان نہیں ہوئیں وہ آپ پر چھوڑ دیا گیا آپ چاہیں دیں آپ چاہیں نہ دیں حالات کے لحاظ سے قانون سازی کرنے کا حق دیا گیا ہے قرآن مجید نے صرف چند جرائم کی سزا اللہ کی طرف سے دینے کا حکم دیا ہے اور وہ بھی ان لوگوں کو جو اسلام کے شعور کے ساتھ ان جرائم کا ارتقاب کریں یعنی اس میں جرم کی محض سزا نہیں بیان کی گئی بلکہ یوں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام کا شعور رکھتا ہے اس نے اللہ سے اطاعت کا عہد باندھ لیا ہے اس نے خدا کو اپنا خدا مان لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لیا ہے پورے شعور کے ساتھ مسلمان ہوتے ہوئے چوری کرتا ہے تو وہ خدا کے عذاب کا مستحق ہے اس کی سزا یہ ہے تو چند جرائم ہیں جن کی سزا بیان کی گئی ہے باقی کو چھوڑ دیا گیا ہے وہ آپ چاہیں حالات کے لحاظ سے کوئی سزا مقرر کریں چاہیں مقرر نہ کریں اور وہ چند جرائم کیا ہیں یعنی چوری کی سزا انتہائی سزا وہ بھی یہ نہیں ہے کہ ہر چوری کی سزا ہے یعنی کوئی آدمی اسلام کے پورے شعور کے ساتھ چوری کے جرم کا ارتقاب کرتا ہے اس کی زندگی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ کسی رعایت کا مستق نہیں ہے اس کی ایک سزا ہے بدکاری کی ایک سزا مقرر کر دی گئی ہے اسی طرح قتل کے بارے میں ایک قانون بنا دیا گیا ہے اس کی سزا کا ایسا ہی معاملہ بدکاری کی تحبت لگانے کا ہے اور وہ لوگ کے جو نیوسس پیدا کر دیتے ہیں فساد پیدا کر دیتے ہیں لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں جیسے یہ دہشت گرد ہیں ان کی سزائیں بیان کی گئی ہیں تو یہ کل پانچ جرائم ہیں جن کی سزائیں قرآن نے بیان کی ہیں باقی کسی جرم کی سزا نہیں بیان کی وہ چھوڑ دیا انسانوں پر خانہ کعبہ میں غیر مسلموں کے داخلے پر پابندی کیوں ہے کوئی پابندی نہیں ہے بالکل غلط لگائی گئی رسالت ماں آپ صلی اللہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی میں غیر مسلم آتے تھے مسیحی آتے تھے آپ کو معلوم ہے مشہور واقعہ ہے جس میں ایک پورے وفد نے آ کے وہاں قیام کیا ہے آپ سے ملاقات کی ہے خلفۂ راشدین کے زمانے میں بھی ایسا تھا یہ بالکل غلط پابندی اس کوئی بنیاد نہیں وہ تو ہماری دعوت کے مرکز ہیں سارے انسانوں کو دعوت دیجیے آئیں دیکھیں وہاں پروردگار کائنات کی نشانیوں کا مشاہدہ کریں آ کے اس پابندی کوئی بنیاد نہیں اور میں آپ سے عرض کروں کہ میں اس میں منفرد نہیں ہوں آپ کے جلیل القدر امام ابو حنیفہ کی بھی یہی رائے ہے کوئی پابندی نہیں لگائی جائے کیا حلالہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے اور اس کی کیا شرائط ہیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ لان اللہ المحلل والمحل اللہ حلالہ کرنے والے اور کروانے پر خدا کی لانت ہے کوئی بنیاد نہیں میں نے جب یہ سنا کہ انگلستان میں بعض مسجدوں کے ساتھ حلالہ سینٹر کھول دیے گئے ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ شرم سے سر جھک گئی کہ یہ ہم ہیں محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی بالکل حرام ہے یہ کیا قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں بنائی جی جو اصل دنیا بنائی ہے وہ تو مرنے کے بعد قیامت کے بعد بنے گی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ ذرا اوپر آنکھ اٹھا کے دیکھو میں نے اس دنیا کا پورا مٹیریل بنا دیا ہے اس میں سے ایک سیارے کو منتخب کر کے جو چھوٹا سا ہے اس میں تمہارا امتحان کر رہا ہوں جس دن یہ امتحان کی مدت ختم ہو جائے گی تو میں اس سارے مٹیریل کو اٹھاؤں گا اور یوم تبدل الرض و غیر الرض و سماوات اس کو میں ایک نئے زمین و آسمان میں تبدیل کر دوں گا اور اس دنیا میں موت ختم ہو جائے گی ابدی زندگی ہوگی اس کا عیش عیش دوام ہوگا وہاں انسان کے لیے اپنے باطن میں چھپی ہوئی 
ساری صلاحیتوں اور قوتوں کے اظہار کے بے پناہ مواقع پیدا ہو جائیں گے اصل میں مقصد یہ ہے اس سے پہلے یہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے اسی لیے اس میں موت ہے چنانچہ کہا ہے کہ خلق الموت الحیات علیہ یبل و کم حسن و عملہ میں نے موت اور زندگی کا یہ کارخانہ اس لیے بنایا ہے کہ تمہارا امتحان کروں لوگ قرآن کو پڑھے تو ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو عظیم سیارے آپ اوپر دیکھ رہے ہیں جس میں لاکھوں زمینیں سما سکتی ہیں یہ سب جنت کا میٹیریل ہے جو اوپر بکھیر دیا گیا ہے ان میں کہیں زندگی نہیں اسلام کے اندر بچیوں کی جو میراث ہے وہ عادی مقرر کی گئی ہے تو کیا ماڈرن ٹائمز میں اس کو اپڈیٹ نہیں ہوتا رہنا چاہیے میراث کا جو قانون قرآن میں بیان ہوا ہے یعنی آپ جائیداد جو انسان چھوڑ کے جاتا ہے میرا خیال ہے کہ وہ کیونکہ یہ بہت لوگ سوال کرتے ہیں ویسے میں نے اس کا کئی بار جواب دیا اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دیتا ہوں قانون یہ ہے دیکھیے اس میں بھی بڑی مس انٹرپریشنز ہوئی ہیں قانون یہ ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے وصیت کریں آپ کا فرض ہے کہ آپ وصیت کریں آپ یہ بتائیں کہ آپ کسی دوست کو کسی مسجد کو کسی ادارے کو کسی کو بھی کچھ دینا چاہتے ہیں آپ کے وارثوں میں آپ کا کوئی بیٹا کوئی بیٹی کوئی بھائی کسی ایسی صورتحال سے دو چار تو نہیں ہے کہ اس کو آگے مدد کی ضرورت ہوگی میں مثالیں دیتا ہوں سارے بچے اپنے گھروں میں آباد ہیں ایک بیٹی کو طلاق ہو گئی سارے بچے پڑھ لکھ کر اپنی جگہ پر چلے گئے ہیں ایک بچے نے فیصلہ کیا کہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے گا تو آپ اپنے کسی بیٹے کسی بیٹی کسی بھائی بہن اس کے لیے اس کی خدمت اور ضرورت کی بنیاد پر رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں کریں آپ جو وصیت کریں گے پہلے وہ پوری کی جائے گی اس کے بعد اگر کچھ بچا ہو سکتا ہے آپ ساری کر دیں اگر کچھ بچا تو رشتہ داری کی بنیاد پر اللہ کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا وہ اب رشتہ داری کی بنیاد پر نافذ ہوگا اس کی بنیاد نہ کسی کی ضرورت ہے نہ کسی کی خدمت ہے نہ کوئی جذبات ہیں وہ رشتہ داری کی بنیاد پر تقسیم ہوگا کیوں اللہ نے یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا ہے اس لیے کہ ذرا سوچیے کہ اگر رشتہ داری کی بنیاد پر آپ کرتے تو کیا کرتے اگر سب کو برابر دے دیتے تو بے انصافی ہوتی اگر فرق کرتے تو آپ کے فرق کرتے ہی یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ آپ کس کو زیادہ چاہتے ہیں کسی کو کم چاہتے ہیں تو اللہ نے یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور وہ فیصلہ کس اصول پر لیا اس کو بیان کیا قرآن میں یعنی آپ کی وصیت ہو گئی آپ کی ضرورتوں کے لحاظ سے ہو گئی وہ پوری کر دی گئی اب جو بچا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کے جس سے آپ کو پوٹینشل نفع زیادہ ہوتا ہے اس کا حصہ زیادہ ہوگا جذبات کی بنیاد پر نہیں کی گئی چنانچہ دیکھیے ماں اور باپ میں سے ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے دونوں کا پوٹینشل نفع اللہ کے نزدیک برابر ہے دونوں کا حصہ بھی برابر ہے بالکل برابر ہے ایک بٹا چھ ایک بٹا چھ لیکن بیٹیوں کی منفت شادی کے بعد ان کے شوہر اور سسرال کو منتقل ہو جاتی ہے اس لیے ان کا حصہ آدھا ہے یہ اصول ہے تو اس کو جذبات کی نگاہ سے دیکھنے کی بجائے انصاف کی نگاہ سے دیکھیے ریپ یا زناب الجبر کے نتیجے میں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ چار گواہ ہوں گے تو پھر یہ کرائم پروو ہوگی ریپ کا مقدمہ لے کے عورت آئے گی اس کے کوئی چار گواہ نہیں طلب کیے جائیں گے وہ جب لے کے آئی ہے تو وہ کوئی کاظف یا الزام لگانے والی نہیں ہے وہ اپنا استغاثہ لے کے آئی ہے اپنی فریاد لے کے آئی ہے اس وجہ سے ہر حکومت کا حق ہے کہ وہ اس کی بات سنے اس کی تحقیق کرے مجرموں کو پکڑے ان کو کیفر کردار تک پہنچائے خواہ اس کے لیے دو گواہ ملیں خواہ اس کے لیے سرکمسٹانشل ایویڈنس ملے پورا حق ہے اس کو کہ وہ فیصلہ کرے چار گواہوں کا معاملہ زنا رضامندی کے ساتھ جب ہو تو اس سے متعلق ہے اس کا ریپ سے کوئی تعلق نہیں کسی کے بحاف پہ حج یا عمرہ کیا جا سکتا ہے یا طواف کیا جا سکتا ہے کسی کے بحاف پر ایک قتل کیوں نہ کرایا جائے آسان سا کام ہے کر کے فارغ ہو جائے دیکھیے اسلام میں آپ کو جو کام بھی کرنا ہے اس کے لیے تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں تب وہ باعث سے اجر ہوگا نیت ارادہ عملی اقدام نیت کا بھی دیکھی جب آپ کرتے ہیں تو اس کا اجر ہے ارادہ کرتے ہیں اس کا بھی اجر ہے وہ الگ ہے اور جب اس ارادے کو عملی جامع پہنا دیتے ہیں تو اس کا ایک الگ اجر ہے یعنی آپ ایک مثال سے سمجھ لیں کہ نیت کا دس اجر ہے ارادے پہ آپ کو بیس مل گئے 
और अगर आपने अमली जामा पहना दिया इकदाम कर दिया तो सौ मिल गए तो इसलिए ये तीन स्टेप्स हैं नीयत के बगैर किसी इकदाम का कोई अजर नहीं होता तो चंद शक्लें हैं जो हुजूर ने बयान की हैं वो बिल्कुल अकली हैं मेरे माँ बाप की शदीद ख्वाहिश थी मिसाल दे रहा हूँ कि हम हज करें जाएँ सारी ज़िंदगी कोशिश करते रहे नई इसबाब पैदा हुए रकम नहीं हुई हमारे मुल्क में तो कुरा भी निकलता है नहीं निकला दुनिया से रुखसत हो गए नीयत हो चुकी इरादा हो चुका कोशिश भी की कामयाब नहीं हुए अब अगर बेटा या भाई वो जाके उनके उस नीयत और इरादे की तकमील कर देता है तो हुजूर ने बशारत दी है कि तकमील का अजर भी उनको मिल जाएगा ये है असल बात इसका ये मतलब नहीं है कि सारी ज़िंदगी कहते रहे कि वो हज करके की करना है और अब आप जाके उनके खाते में दिखवा लिखवा रहे हैं ये इसकी कोई जरूरत ये बेसलेस बेबुनियाद बातें हैं इसी वजह से खुदा का दीन जो इल्म अकल का शाहकार है मास्टर पीस है वो बिल्कुल बदनाम होकर रह गया क्या हम गैर मुस्लिमों के घरों में खाना खा सकते हैं उसकी वजह ये कि जब हम हिंदुस्तान में हम रहते हैं वहाँ पे हम हिंदुओं से दूर नहीं रह सकते क्यों कर ये मुमकिन है अल्लाह देखिए मैं फिर अर्ज़ करूँ यानी ये जो कौमी तसब है ये क्या चीज़ है हमको अल्लाह ताला ने उसूल पर खड़ा किया था इस्लाम किसी कौमियत का नाम नहीं है आपने शादी के बारे में सवाल किया क्या गैर मुसलमान से शादी हो सकती है इस्लाम में उस प्रिंसिपल पर शादी को तय किया गया कि शर्क और तोहद की बुनियाद पर शादी नहीं हो सकती आपने खाने पीने के बारे में सवाल किया क्या गैर मुसलम खाना खा सकते हैं वहाँ भी उसूल है कि खाने के लिए ये चीज़ें अल्लाह ताली ने पाकिज़ा नहीं समझी तैयब नहीं है उनको हराम किया है मुसलमान के दस्तरखान पर होंगी तब भी हराम है गैर मुस्लिम के दस्तरखान पर होंगी तब भी हराम है इसी तरीके से जब आप किसी के यहाँ खाने पीने के लिए जाते हैं मिलते हैं वो इंसान है हमारे भाई हैं कोई यहूदी हो सकता है नसरानी हो सकता है खाइए बैठिए उनकी तकरीबात में शरीक हों इंसानियत के रिश्ते का एहतराम करें वो आदम हवा की औलाद हैं आपके बहन भाई हैं इस्लाम कोई छूत छात का मज़हब नहीं है जाएँ आपने सिर्फ उन चीज़ों से बचना है जो अल्लाह के दीन में हराम हैं और वो मुसलमान के दस्तरखान पर भी हराम है वो गैर मुस्लिम के दस्तरखान पर भी हराम है तो इस्लाम का अप्रोच प्रिंसिपल अप्रोच है वो इन चीज़ों में कोई दखल नहीं देता ये सवाल है जी कि आप इस पर कॉमेंट करें कि देर इज़ ए क्राइम बिहाइंड एवरी फॉर्चून ये देखिए इस तरह के जो मकूले होते हैं ये अकवाल ज़र्री की किताबों में लिखे हुए अच्छे लगते हैं कोई आदमी जब अदालत की कुर्सी पर बैठता है तो उसका काम इस तरह के तबसरे करना नहीं होता उसका काम ये है कि हकायक की बुनियाद के ऊपर फ़ैसला सुनाए एक जज के शायन शान यही है सही है गलत है जो भी है उसको हक हासिल है लेकिन तबसरा करना ये जज का काम नहीं होता तो इस वजह से मैं इसको कोई अच्छी चीज़ नहीं समझता हाँ वो किसी के ख़िलाफ़ भी मुझे किसी सियासी मामले से कोई दिलचस्पी नहीं है लेकिन एक जज का वक़ार हर हाल में कायम रहना चाहिए मैं ऐसी बहुत सी फार्चून्स की आपको तारीख से मिसालें दे सकता हूं, जिनके पीछे खुदा की अजीम रहमतें कहिए तो अर्ज़ कर दो पूरी सूरह यूसुफ क्या बयान कर रही है वहाँ तो दुनिया ही तब्दील हो गई खुदा की अजीम रहमतें वजूद में आ गई खुद रिसालत में आप वसम की ज़िंदगी सहाबा कराम में से बहुत से लोगों की ज़िंदगी तो इस वजह से ये इस तरह की जो मका मकूले हैं ये अकवाल ज़र्री की किताबों ही में अच्छे हैं इनको ना ईमान और अकीदे की बहस में लाना चाहिए ना किसी जजमेंट के अंदर इनका जिक्र होना चाहिए बच्चों के लिए अगर कोई हम ज़मीन इन्वेस्टमेंट के तौर पर लंबे अरसे के लिए ले कर रख छोड़ें तो उस पर क्या जक़ात दी जाएगी आपके पास जो भी असासे जो भी एसट्स हैं हाँ वो सोना है चांदी है प्लॉट है कोई चीज़ भी है वो सब पर जकवात आयद होगी माल की जकवात माल की जकवात ढाई फ़ीसद है वो आयद हो जाएगी आपके पास अगर कोई प्लॉट है तो वो सिर्फ़ उस सूरत में मुस्तना होगा एग्जम्ट होगा जबकि वो आपने अपना घर बनाने के लिए लिया है यानी आपके ज़ाती इस्तेमाल के लिए है तो फिर वो एग्जम्ट है उस पर कोई जकवात नहीं होगी ज़ाती इस्तेमाल की किसी चीज़ पर जकवात नहीं होती प्लॉट अगर आपने अपना घर बनाने के लिए लिया है उस पर कोई जकवात नहीं है आपके घर के फर्नीचर पर कोई जकवात नहीं है आपके गाड़ी पर कोई जकवात नहीं ज़ाती इस्तेमाल की सब चीज़ें एग्जाम्ट हैं उन पर कोई जकवात नहीं 
باقی ہر چیز پر زکوٰۃ ہوگی مال پر مال کی زکوٰۃ پیداوار پر پیداوار کی زکوٰۃ مویشیوں پر مویشی کی زکوٰۃ اور پیداوار کی زکوٰۃ ڈھائی فیصد نہیں ہے وہ پانچ دس اور بیس فیصد ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ زیادہ تر جو مغربی ممالک ہیں وہاں پہ اسلام نہیں پھیلا موجود نہیں ہے دیکھیے اسلام ایک دعوت اور ایک پیغام ہے یہ پیغام جب بھی پیش کیا جائے گا اس کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ لوگ آسانی سے اس کو قبول نہیں کرتے پہلے انبیاء علیہ السلام کی داستانیں قرآن نے بیان کر دی حضرت لوت اپنی بیوی کو بھی ساتھ مطمئن کر کے نہیں نکال سکے تو اس وجہ سے جب بھی اس کی دعوت محض پیش کی جاتی ہے تو علم و عقل کی بنیاد پر عام طور پر انسان نہیں قبول کرتا کیوں نہیں کرتا قبول اس لیے کہ انسان کی تین چیزیں ہیں جس پر یہ پابندی لگاتا ہے مشکل ہے اس کو قبول کرنا ایک جوا ایک شراب اور ایک عورت اصلی مسئلہ یہی ہے یعنی ہر آدمی کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو پھر یہ تو چھوڑنا پڑے گا تو پھر وہ اس میں فلسفے بگاڑنا شروع کر دیتا ہے ورنہ اصل میں آپ اندر ادھر کے دیکھیں تو مصیبت یہیں سے واقع ہو رہی ہوتی ہے تو آسانی سے قبول نہیں کرتے یہ جو بڑے پیمانے پر مسلمان لوگ ہو گئے اس کی وجہ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا سیاسی غلبہ تھا یہ اس کے بعد ہوا ہے تو وہ سیاسی غلبہ اس زمانے میں وہیں تک ہو سکتا تھا کیونکہ یہ سرزمینیں ابھی اس جگہ نہیں پہنچی تھی کہ یہاں اس کا ہدف بن سکے تو اس کی باعث یہ ہوا ہے دعوت کی بنیاد کے اوپر انڈونیشیا میں پہنچا ہے اور ملائیشیا میں پہنچا ہے لیکن وہ بھی تاریخ دیکھیں اب کیا ہوا ہے پندرہ سو چودہ میں ملیشیا میں لوگ مسلمان ہوئے کیسے وہاں کے ملاکہ کے سلطان نے اسلام قبول کر لیا وہ تاجروں سے متاثر ہوا اسلام قبول کر لی تو وہاں بھی دیکھیے سیاسی غلبہ حاصل ہو گیا یعنی بادشاہ مسلمان ہو گیا ساری قوم مسلمان ہو گئی اب صورت حال یہ ہے کہ وہاں اسلام اور ملے قوم یہ مترادف ہیں ایک ہی چیز ہے آپ اگر اسلام چھوڑ دیں تو آپ ملے بھی نہیں رہتے آپ ملے قوم کو چھوڑ دیں تو آپ مسلمان بھی نہیں رہتے تو وہاں یہ صورت حال موسیقی یا میوزک اور انٹرٹینمنٹ کیا حرام ہے اس کا میں نے بہت جگہوں پر جواب دیا ہے آپ سے بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حرام ہے نا حرام حلال یہ چونکہ مولوی حضرات سارا اپنا استبداد پادری بھی اسی سے قائم کرتے ہیں یعنی جتنا بھی ان کا اثر رسوخ ہوتا ہے وہ حرام ہی کر کے کرتے ہیں نا آپ تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو نہ مجھ پر چھوڑا ہے نہ کسی عالم پر چھوڑا ہے اس کا خود بڑا واضح بالکل دو ٹوک جواب سورہ آراف میں دے دیا ہے وہاں یہ فرمایا ہے کہ لوگوں کو یہ بتا دو پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا ہے کل بتا دو لوگوں کو میرے بندوں کو بتا دو کہ میں نے کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ صرف پانچ چیزیں حرام کی ہیں صرف پانچ چیزیں جن کے بتا دیا ہے آپ پڑھیے اس آیت کو اکتیس بتیس آیت ہے غالباً کل انما ہر رم ربی الفواہش ما زہر من ہوا ما بتن اے پیغمبر لوگوں کو بتا دو کہ میرے رب نے صرف پانچ چیزیں حرام کی ہیں پہلی کیا ہے بدکاری کو حرام کیا ہے والاسم حق تلفی کو حرام کیا ہے ول بگیا بغیر الحق نا حق جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو حرام کیا ہے وہ ان تشر کو بلا مالم یو نظر بہی سلطانہ اور چوتھے اللہ کے ساتھ کسی کو بغیر دلیل کے شریک ٹھہرانے کو حرام کیا ہے اور پانچواں کیا ہے وہ ان تقول و اللہ مالا تعلمون اپنی طرف سے لوگوں کو یہ کہنے کو حرام کیا ہے کہ یہ حرام ہے تو اس لیے یہ آیت اپنے میز پر لے کے رکھ چھوڑیں اور اس کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے خدا نے طے کر دیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ وہ اوپر بیان کر دی ہیں یہ صرف پانچ چیزیں حرام ہیں ان میں سے کوئی چیز شاعری میں ہوگی اس سے بھی روکا جائے گا موسیقی میں ہوگی ان میں سے کوئی چیز اس سے بھی روکا جائے گا گپ شپ میں ہوگی اس سے بھی روکا جائے گا تو اسلام کا اپروچ یہاں بھی بالکل پرنسپل کا ہے تو موسیقی شاعری مصوری سب حلال ہیں بالکل اللہ یہ کہ ان میں سے کوئی چیز ان میں پائی جائے تب روکا جائے اللہ کے کام کرنے کا میکنزم کیا ہے اور اس کے کیا ایلیمنٹس ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ نے میکنزم کا لفظ اختیار کیا ہے اس کے لیے قرآن میں ایک لفظ استعمال کیا سنت اللہ یعنی اللہ کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے تو ویسے تو اللہ تعالیٰ کائنات کے بادشاہ ہیں ہزاروں طریقے لاکھوں ہوں گے ان کے 
लेकिन इंसानों के साथ मामला करने के बारे में उन्होंने जो अपने सुनन या अपने तरीके बयान किए हैं या कह सकते हैं कि वो मामला करने का मेकनिज़म बयान किया है वो सात चीज़ें मैंने अपनी किताब बीजान में सुनन इलाहिया के केनवान के तहत उनको बयान कर दिया है आदर करम उसको पढ़ लीजिए बस वही अल्लाह के बयान करदा तरीक़े हैं जो हमारी तालीम के लिए उन्होंने अपनी किताब कुरान में बयान कर दिए हैं बाकी चीज़ें जो हैं उनके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते और मैं ये अर्ज़ करूँ कि एक मौके पर जब लोगों ने कुरान में सवाल किया है इस तरह का कि अल्लाह ताला फ़लाँ चीज़ के बारे में बताएं फ़लाँ चीज़ के बारे में बताएं उसमें वही के बारे में सवाल किया क्या चीज़ है कैसे आती है तो उसका जवाब दिया अल्लाह ताली ने और फिर उसके बाद थोड़ी सी डांट पिला दी है और यह कहा कि वमा ऊती तुम मिन इल्ला कलीला तुमको बहुत थोड़ा इलम दिया गया है तो अपने इलम पर कनायत कीजिए वो बातें जो हमसे मुतल हैं वो सात चीज़ें हैं वो अल्लाह तारा ने बयान कर दी उसमें उनकी चूँकि तफसील के लिए अब वक्त नहीं है तो मेरी गुजारिश है कि उसको मेरी किताब मीज़ान में उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में मौजूद है उसको पढ़ लीजिए कुरान मजीद में ये बयान हुआ है कि यहूद और नसारा तुम्हारे यानी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते इस आयत की क्या तशरी है इसके पेश नज़र क्या हम यहूद और नसारा से दोस्ती ना करें अल्लाह ताली ने यहूद और नसारा दोनों की बेपना कुरान में तारीफ़ की है उनके रहबान की तारीफ की है उनके मजहबी रहनुमाओं में जो अली दर्जे के लोग हैं उनकी तारीफ़ की यहूद के बारे में सूर आल इमरान के आखिरी हिस्से में देखिए कि किस तरह से तारीफ़ में कलम तोड़ दिया बेपना तारीफ़ की उनकी तो इस वजह से उनके साथ हमारी कोई अबदी दुश्मनी नहीं है जब रसूल सल्लम की बेसत हुई तो आपने आ के मदीने में उनके साथ बाकायदा माहिदा किया जिसको मिसा के मदीना कहते हैं उस माहे के तहत वो मदीने की रियासत के शहरी बने लेकिन उन्होंने फिर पै दर पै जराइम का इरतक किया और रसालत में आप वसम को ये जानने के बावजूद कि आप खुदा के पैगम्बर हैं मानने से इनकार कर दिया उसके बाद अल्लाह ताली ने एक ख़ास मौके पर यह कहा कि अब मदीने के इन यहूद व नसारा के साथ तमाम ताल्लुक तोड़ लिए जाएँ इसलिए कि अब इन पर खुदा का अजाब आने वाला है तो इन आयतों का तल्लुक उससे है इसका यहूद व नसारा जो इस वक्त दुनिया में उनसे कोई ताल्लुक नहीं एक अमरीकी मुसलमान के लिए जन्नत में जाने की कम से कम क्या शराय है एक जुमले में इसका जवाब ये है कि अमरीका में जो अमन सुकून दौलत उसको हासिल है उस पर अमरीका कभी कभी शुक्रिया अदा कर लिया करे यानी मैं बहुत दिल गिरफ्तार हुआ है किसी तरह के मुझे अब जहन में नहीं है किस शहर में इसी सफ़र में एक ख़ातून मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ तो मैंने कहा फरमाइए तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत जुमे के ख़ुतबे सुनती हूँ तकरीरें सुनती हूँ उनके बाद आम तौर पर दुआएं की जाती हैं फ़लस्तीन के लोगों के लिए पाकिस्तान के लोगों के लिए ये लोग जिस मुल्क में रहते हैं और उसका खाते हैं कभी उसके हक़ में दुआ नहीं करते और ये आपके पैगंबर की तालीम है आपने फरमाया है मन लम यशकुर नास लम यशकुर जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं होता वह अल्लाह का शुक्रगुजार भी नहीं हो सकता जी शायद खिलाफत के बारे में पूछा जी खिलाफत क्या चीज़ है क्या कुरान में इसका जिक्र है इसका मफहूम क्या है अरबी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है खिलाफत ये तीन मानी के लिए इस्तेमाल होता है जानशीन के मानी में इस्तेमाल होता है उसको खलीफा कहते हैं अरबी ज़ुबान में ये कोई टर्म नहीं है कोई असलाह नहीं है खलीफा अरबी ज़ुबान में जैसे दुनिया की हर ज़ुबान में अल्फाज होते हैं तो इसका एक मतलब है जानशीन इसके दूसरा मतलब है नायब और इसका तीसरा मतलब है इकतदार का मालिक यानी जिसको बादशाही हासिल हो तो ये तीन मतलब हैं और कुरान मजीद में अरबी के जैसे आम अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वैसे ही ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये कोई टर्म नहीं है ये जो आप खलफा राशदीन सुनते हैं आप जानते हैं कि ये कैसे ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था रसोल्ला वसम के बाद जब जमहूरी तरीके से इकतदार हज़रत अबू बकर सिद्दीक को मुंतकिल हो गया तो उनको लोगों ने खलीफतरसूल कहा रसोल्ला वसम का जानशीन अरबी में उससे इस लफ्ज़ की पदा हुई ये कोई मनसब नहीं है कोई इस्लाम का सियासी निज़ाम नहीं है ये बिल्कुल अरबी का एक आम लफ्ज़ है और वो चूँकि बहुत इस्तेमाल हुआ बाद में वही लफ्ज़ लोगों ने इख्तियार कर लिया उसकी भी एक पूरी तारीख़ है तो अब लोग ख्याल करते हैं बड़े इतमान के साथ कहते हैं कि इस्लाम का एक निज़ाम खिलाफत है 
میں پوچھتا ہوں بھائی وہ کیا ہے ذرا بتا دی اللہ تعالیٰ کا اعلان تو یہ ہے کہ حکومتیں جمہوری طریقے سے قائم ہونی چاہیے نہ بندوق کو حکومت کا حق ہے نہ کسی طبقے کو حق ہے نہ کسی فلسفی کو حق ہے نہ کسی گروہ کو حق ہے وہ لوگوں کی رائے سے قائم ہو تھیوری آف ایولیوشن کے بارے میں سوال ہے کہ کیا نظریہ ارتقا قرآن مجید سے ہم آہنگی رکھتا ہے قرآن مجید نے تخلیق کے معاملے کو موضوع بنا لیا ہے اور اپنا نظریہ پیش کر دیا اپنا نقطہ نظر پیش کر دیا وہ بس آپ پڑھ لیجئے پھر اس کے بعد فیصلہ خود کر لیجئے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور ڈاروینیت کے علمبردار کیا کہتے ہیں بالکل ویسے ہی دونوں دونوں باتوں کا جائزہ لینا چاہیے جیسے ایک طالب علم لیتا ہے تو قرآن مجید نے انسان کی تخلیق پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ کیسے ہوئی ہے تو میں اس کا خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی تفصیل تو شاید اب کرنی میرے لیے ممکن نہیں ہوگی آپ چاہیں تو اس کو میری تفسیر میں بھی دیکھ سکتے ہیں میری کتابوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو پروسیس اس وقت ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یعنی ہم اس زمین کے اجزاء سے پیدا ہونے والی یا بنی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے ہمارے اندر اس کے اندر جا کے وہ چیزیں پروسیس ہوتی ہیں اس پروسیس کے نتیجے میں جیسے خون بنتا ہے ہمارے اعضاء نشو نما پاتے ہیں بالکل اسی طریقے سے ایک پانی کا قطرہ اور ایک بیضہ بنتا ہے ان دونوں کے ملاب سے انسان کے بننے کی پتا ہو جاتی ہے اور ماں کے پیٹ میں وہ نو دس مہینے میں پائے تکمیل کو پہنچ کے ایک جیتے جاگتے انسان کی حیثیت سے ہمارے سامنے آ جاتا ہے دوسرا طریقہ جو اللہ تعالیٰ اختیار کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ نہیں بنتا ایک بنتا ہے جیسے مرغی کے پیٹ میں بنتا ہے پھر وہ ایک باہر آ جاتا ہے اور وہ پھر کچھ مراحل سے گزرتا ہے اور اس کے اندر سے جیتا جاگتا بچہ نکل آتا ہے یہ دونوں طریقے اس وقت اختیار کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ابتدا میں اور اس سے قیاس کیا جاتا ہے کہ باقی مخلوقات کے بارے میں بھی یہی کیا ہے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جو سمندروں کے کنارے دلدلی زمین ہے اس کے اندر وہی پروسیس شروع کر دیا جو مرغی کے پیٹ میں ہوتا ہے اس پروسیس کے نتیجے میں وہ زمین خشک ہو کے اندر اس کے تخلیقی پروسیس شروع ہو گیا اور ایک ایگ کی شکل اختیار کر گئی انڈے کی شکل اختیار کر گئی جب وہ پروسیس مکمل ہوا تو جیسے مرغی کے انڈے میں سے چوزا نکل آتا ہے اسی طریقے سے حیوان انسان ٹوٹنے کے بعد پیدا ہو گئے تمام مخلوقات کے لیے بظاہر لگتا ہے انسانوں کے بارے میں تو بتا دیا ہے یہی پروسیجر اختیار کیا گیا پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ حیوان انسان جو میں نے بنایا تو اس کے اندر میں نے یہ صلاحیت رکھ دی کہ اب وہ اپنی نسل خود پیدا کر سکتا ہے اس کے بعد ان کا اختلاط شروع ہوا جیسے اب ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے بہت سے پودوں کا اختلاط کر کے ان کی نئی قسمیں پیدا کر دیں ہم نے بہت سے جانوروں کا اختلاط کر کے بریڈنگ کر کے ان کی بہت سی نئی صورتیں پیدا کر دیں کتوں میں تو اس کی آپ بہت دیکھتے ہیں تو ان حیوان انسانوں میں ان کے اندر ابھی انسانی شخصیت نہیں تھی یہ عمل شروع ہوا ہو سکتا ہے کہ یہ کئی نسلوں تک چلا ہو اب جدید سائنسی تحقیقات بتا رہے ہیں کہ کم و بیش تین لاکھ سال چلا ہے اس کے بعد جب ان کا تصویہ ہو گیا تصویہ کا مطلب ہے کسی کو بالکل درست کر دینا یعنی ان کی جو جسمانی تخلیق ہے اس حیوان کی جو انسانی تھا جب وہ مکمل ہو گئی تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے ان میں سے دو کا انتخاب کر کے آدم اور حوا ان کو میں نے انسانی شخصیت دی یہ انسانی شخصیت کسی بھی عمل سے پیدا نہیں ہوئی یہ میں نے براہ راست دی بیان کیا کہ میں نے کیسے دی براہ راست دی جب میں نے انسانی شخصیت دی تو یہ دو انسان ہیں جو پہلے انسان کی حیثیت سے میاں بیوی بنے اور پھر باقی سارے انسان میں نے ان سے پیدا کیے ہیں تو قرآن کا بیان یہ ہے چنانچہ فوسلس کے ریکارڈ میں آپ کو جو پچھلی نسلیں مل رہی ہیں وہ در حقیقت تصویر سے پہلے کی نسلیں ہیں وہ مل رہی ہیں آپ کو سائنس نے ان تینوں ادوار کو اب دریافت کر لیا ہے اور کم و بیش تین لاکھ سال کے عرصے تک ہم پہنچ گئے ہیں پہلے تیس ہزار تھا پھر ایک لاکھ اسی ہزار ہوا اب جدید تحقیقات میں تین لاکھ سال ہو گیا تو قرآن کا بیان یہ ہے اس کو ڈارون کے مقابل میں رکھ کے دیکھ لیجئے زیادہ سائنٹیفک بات کس کی یہ کوشچن ہے جی کہ ایسی دوائیں جن میں خنزیر کے آرگنز ہوں وہ ڈاکٹر کے مطابق اگر پیشنٹ کے لیے فائدہ مند ہے تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے 
اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ قرآن میں جہاں خنزیر کا ذکر ہے وہاں پہ جو الفاظ آئے ہیں وہ لحم الخنزیر کے ہیں تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جیلیٹن جو اس کے آرگن سے نکلتی ہے یا دوسری چیزیں وہ استعمال کی جا سکتی ہیں ہر وہ چیز کے جس کے بنانے میں کیمیکل چینجز واقع ہو جائیں یعنی اس کی حیت تبدیل ہو جائے جیسے آپ نے ایک حرام چیز کو زمین میں دبا دیا ایک پودا اس کے اوپر اگایا وہ بالکل جائز ہوتی تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا کوئی چیز کیمیکلی تبدیل ہو گئی ہے یعنی اس کی اس کے بنیادی عناصر اس کے ایلیمنٹس تبدیل ہو گئے ہیں اگر وہ ٹیکنیکلی تبدیل ہو گئے ہیں تو وہ جائز ہو جائے گی اس میں کوئی حرام ہونے کا سوال نہیں ہے تو ایک تو بنیادی اس اصول کو سمجھنا چاہیے اور وہ لوگ جو ہر چیز کو حرام قرار دینے کے فتوے دیتے ہیں ان کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام کی ہیں وہ میں نے ان کی تفصیل کر دی ہے کھانے پینے میں یعنی درندے حرام ہیں سور بھی اسی وجہ سے حرام ہے خون پینا حرام ہے مردہ جانوروں کو جن کو ذبح نہیں کیا گیا ان کو کھانا حرام ہے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا گیا کسی جانور کو اس کو بھی کھانا حرام ہے تو اللہ تعالیٰ نے حرمتیں ہلتیں بالکل واضح کر دی ہیں اس کے سوا کوئی چیز بھی حرمت کا باعث نہیں بنتی لیکن گوشت ہے اس کے اجزاء ہیں کوئی چیز بھی ہے اگر اس میں اندر کیمیکل تبدیلی آ گئی ہے تو پھر وہ جائز ہو جائے گی قرآن مجید میں جنوں کے بارے میں کیا ذکر ہے کیا یہ کیا یہ کسی کو چمڑ سکتے ہیں یہ تو آپ جنوں سے پوچھیے جا کے کہ وہ چمٹ سکتے ہیں یا نہیں چمٹ سکتے البتہ قرآن نے یہ بات بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بے پناہ مخلوقات پیدا کی ہیں اب تو ہمیں جدید سائنسی تحقیقات بتا رہی ہیں کہ لاکھوں مخلوقات دنیا سے ختم ہو چکی ہیں یعنی بے پناہ تخلیقی عمل ہوا ہے تو تین مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو ارادے اور اختیار کے ساتھ پیدا کی گئی ہیں ایک فرشتے دوسرے جنات اور تیسرے انسان اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ تینوں مادے ہی کی تین فارم سے پیدا ہوئی ہیں یعنی ٹھوس شکل انرجی اور لائٹ نور روشنی اس سے تو یہ تینوں مخلوقات کا ذکر قرآن نے کیا ہے یہ بالکل صاحب ارادہ مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ سے بات کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت رہنمائی فرماتے ہیں جنہوں کے پاس اللہ کے پیغمبر آئے ہیں ان کا بھی اسی طرح امتحان ہو رہا ہے یہ باتیں قرآن کا موضوع ہیں چمٹ جانا قرآن کا موضوع نہیں ہے یہ سوال ہے جی کہ کیا ایک خاتون کو طلاق کا حق نہیں دیا گیا اسلام میں مرد ہی طلاق دیتا ہے دونوں کو حق دیا گیا ہے لیکن چونکہ خاندان کا سربراہ مرد ہے تو وہ طلاق دیتا ہے عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے جیسے آپ کسی ادارے میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں ان کی سروسز ٹرمینیٹ کرتے ہیں لوگوں کو اس کو چھوڑنا تو استعفیٰ دیتے ہیں بالکل وہی آداب یہاں ملوظ رکھے گئے دونوں کو حق ہے عورت مطالبہ کرتی ہے کیوں یہ کہا گیا کہ وہ مطالبہ کرے گی اس لیے کہ تمام اخراجات کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ بیچارہ دو چار مکان اس کے نام کر کے ابھی بیٹھا ہی ہو اور وہ طلاق دے کے گھر چلی جائے